क्लियर আমার মাইক্রোফোন থেকে একটা এক্সট্রা সাউন্ড আসছে আমার মাইক্রোফোন থেকে সাউন্ড আসছে এক্সট্রা কি রকম ঝুম মোডের মতো আছে তাই আচ্ছা মাইক মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিই আবার আনমিউট করি এখন কি ঠিক আছে না স্যার আসছে স্যার মাইক্রোফোন থেকে আচ্ছা আর তাহলে আমি মনে হয় হেডফোনটা খুলে ফেলি थार्टी कयल रोटेटिंग फिल्ड कल आउटपुट कार can be led directly from fixed terminals অর্থাৎ যেখান থেকে আমি এই ভোল্টেজটাকে নিব যেদিক দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো হবে সেটা হচ্ছে একটা স্থির বা ফিক্সড একটা টার্মিনাল তো কাজে সেখান থেকে নেওয়াটা খুব ইজি হবে তো সেজন্য বলতেছে দা আউটপুট কারেন্ট ক্যান বি লেড डायरेक्टली फ्रॉम ফিক্সড টার্মিনালস অন দা স্টেটর টু দা লোড সার্কিট তাহলে এটা স্টেটরের যে ফিক্সড টার্মিনাল সেখান থেকে লোড সার্কিটে কারেন্টটা ফ্লো করবে Without having to pass it through brush contacts. So brush contacts are made by the way. So we know that the spark is a chance to repair it. So we know that the repair is a problem. So we know that the problem is a problem. So we know that the problem is a problem. So we know that the stationary part is a problem. So we know that the current flow is a problem. Number two is that it is easier to inflate stationary armature winding for high AC voltages. तो हाई एसि भोल्टेज पा कौन थे बड़ो जेनारेटर जगह से तो बड़ो जेनारेटर जगह जगह आउटपुट भोल्टेज हे हाई भेलुर आउटपुट भोल्टेज तो मैं से इन्सुलेशन सरकम क्वालिटी होते हैं जेहतु अनेक हाई भोल्टेज से थको तो इन्सुलेशन ब्रेकडाउन जो ना से टाइप इन्सुलेशन अवश्य करते हैं तो बला हे स्टेशनारि पार्ट जगह से स्टेशनारि पार्ट इन्सुलेशन तो करा सहज और से कौन हाई भोल्टेज जेखान जेनारेट है जिसब ए सी जब अल्टरनेटर थे हाई बोर्डे जेनारेट है सेगुलर क्षेत्र में से हाई बोर्डे जो मान बोलते हैं थार्टी किलो बोल्ट और मोर ये टाइप रेंज जो थे तेल से इन्सुलेशनगुलो स्टेशनारि पार्टर क्षेत्र में सहज हो जाए नम्बर थ्री स्लाइडिंग कन्टैक्ट दैट मीस स्लीप रिंगस आर ट्रांसफार्ड टू द लो भोल्टेज लो पावर डि सी फिल्ड सार्किट हुईच कैन देर फोर बी इजिली इन्सुलेटेड अर्थात আমরা যদি এই আর্মেচার কয়েলটাকে স্টেশনারি পার্টে না রাখতাম সেটাকে যদি রোটেটিং পার্টে রাখতাম তাহলে সেই রোটেটিং পার্ট থেকে কারেন্টটাকে আনার জন্য সেখানে স্লিপ রিং দরকার হতো তো এই যে স্লিপ রিং যেটা দরকার হতো সেটা তো হাই ভোল্টেজ এর জন্য বা হাই কারেন্ট ফ্লো করার জন্য দরকার হতো আমাদের অল্টারনেটরের কনস্ট্রাকশনের স্লিপ রিং এখনও দরকার হচ্ছে 
কিন্তু সেটা দরকার হচ্ছে কি জন্য লো ভোল্টেজের জন্য তো লো ভোল্টেজের জন্য যদি হয় তার মানে ইনসুলেশন দেওয়াটা সহজ তো আমরা বলছি রোটর কয়েলে সাপ্লাই ভোল্টেজ দিতে হবে সাপ্লাই ভোল্টেজ দিতে হলে সেখানে স্লিপটিং রাখবে কিন্তু সেই স্লিপটিং লাগলেও সেটা হচ্ছে লো ভোল্টেজের জন্য কাজেই সেটা খুব একটা অসুবিধা নেই কিন্তু হাই ভোল্টেজের জন্য হলে তখন সেটা অসুবিধা বেশি নাম্বার ফোর দ্য আর্মেচার ওয়াইন্ডিংস ক্যান বি মোর ইজিলি ব্রেস্ট টু প্রিভেন্ট এনি ডিফরমেশন অর্থাৎ যখন একটা কয়েল ঘুরতে থাকবে তখন সেখানে কয়েলগুলো ডিফরমেশন হওয়ার চান্স থাকে আর যেহেতু এগুলো স্থির অবস্থায় কাজে আমরা সহজে এগুলোকে স্থাপন করতে পারি এবং এখানে মেকানিক্যাল ডিফরমেশন হওয়ার চান্স থাকতেছে না হুইচ কুড বি প্রডিউসড বাই দ্য মেকানিক্যাল স্ট্রেস সেট আপ এজ এ রেজাল্ট অফ শর্ট সার্কিট কারেন্ট অ্যান্ড দ্য হাই সায়েন্টিফিকাল ফোর্সেস ব্রড ইন টু প্লে তার এখানে আমরা স্থির অবস্থা রাখার কারণে এই প্রবলেমগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারতেছি তাহলে এটা হচ্ছে স্টেশনারি আর্মেচারের সুবিধা যে কেন আমরা স্টেশনারি আর্মেচার রাখতেছি কারণ তোমার ডিসি জেনারেটরে দেখছিলে কি আর্মেচার কয়েলগুলো রোটেটিং পার্টে থাকে তাই না ডিসি জেনারেটরে হ্যাঁ তো এখানে যেহেতু এসি জেনারেটরে আমরা আর্মেচার কয়েলটা স্টেশনারি পার্টে রাখতেছি সেই জন্য এটা আলোচনা করা হচ্ছে যে কেন এটা স্টেশনারি পার্টে রাখতেছি সুবিধাগুলো কি সেটা আলোচনা করা হয়েছে তারপর তার যে কনস্ট্রাকশন স্টেটর ফ্রেম রোটর ফ্রেম সেগুলো তো আমরা অ্যানিমেটেড ভিডিও থেকে দেখলাম তো সেই বিষয়ে আলোচনা বিস্তারিত আলোচনা যাচ্ছি না এরপর আমরা আলোচনা করব যেটা সেটা হচ্ছে স্পিড অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ রোটরের স্পিড কত রাখলে আমরা এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি পাবো সেই বিষয়ে আলোচনা তো আমাদের এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি আমাদের দেশের জন্য হচ্ছে ফিফটি হার্জ যদি ইউএসএ বা অন্যান্য দেশে যেখানে সিক্সটি হার্জ মেনটেন করা হয় সেখানের জন্য হচ্ছে সিক্সটি হার্জ তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্স রাখতে হবে আউটপুট ভোল্টেজের ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্স রাখতে হবে তাহলে রোটর স্পিড কত রাখলে সেটা ফিক্স থাকবে সেটা নিয়ে হচ্ছে আমাদের আলোচনা এখন এখানে যে হ্যাঁ সেটা তো আমি আমার তো মনে হয় আমি অনেকবার আলোচনা করছি এই বিষয়টা এই বিষয়টা নিয়ে যে ফ্রিকুয়েন্সি ফিফটি হার্জ এ রাখা হয় কেন ফিফটি হার্জে রাখা হয় সেগুলো আলোচনাগুলো আরো পরে আসতেছে বাট সেটা বিস্তারিত আলোচনা যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের পুরো পাওয়ার সিস্টেমটা যেহেতু সেখানে অনেকগুলো জেনারেটর একসাথে অপারেট করে তো প্রত্যেকটার ফ্রিকুয়েন্সিটাকে ফিফটি হার্জে রাখা হয় সিঙ্কোনাস অপারেশনের জন্য তো এখন ওটা তো হচ্ছে ওভারঅল অপারেশনের জন্য তো আমি যদি একটা জেনারেটর কথা চিন্তা করি যেহেতু এটা একটা রিকোয়ারমেন্ট যে আমাকে ফিফটি হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি রাখতে হবে তো কাজেই আমাদের জেনারেটর আউটপুট ভোল্টেজটাকে আমরা ফিফটি হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট আউটপুট হিসেবে জেনারেট করব কিন্তু অ্যাকচুয়াল অপারেশন যখন হয় তখন ফ্রিকুয়েন্সির খুব সামান্য ভেরিয়েশন হয় আর সেই ভেরিয়েশনটা হয় হচ্ছে ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ব্যালেন্স না থাকার কারণে অর্থাৎ যতটুকু ডিমান্ড সাপ্লাইটা হুবহু ততটুকু হচ্ছে না তো হুবহু ততটুকু আসলে হওয়াটা তো প্র্যাকটিক্যালও না কারণ সার্বক্ষণিক লোডের ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছেই তো লোডের ভ্যালু যে চেঞ্জ হচ্ছে সেই লোডের ভ্যালু অনুসারে জেনারেটরের আউটপুটটাও চেঞ্জ করতে হবে এবং এই চেঞ্জ করতে তো একটু সময় লাগে সেই কারণে সামান্য সময়ের জন্য খুব সামান্য ভেরিয়েশন হয় তোমরা যদি দেখো যে যেখানে অপারেশন রুম যেটা থাকে ট্রান্সমিশন সিস্টেম অপারেটরের সেখানে শো করে যে বর্তমান পাওয়ার পাওয়ার সিস্টেমে বর্তমান ফ্রিকুয়েন্সিটা কত দেখা যাবে সেটা হচ্ছে ফিফটি পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফিফটি পয়েন্ট জিরো নাইন ফিফটি পয়েন্ট জিরো এইট এই টাইপের অল্প সামান্য ভেরিয়েশন হয় এবং খুব দ্রুত ভেরিয়েশনগুলো খুব ফাস্ট হয় অথবা ফর্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফর্টি নাইন পয়েন্ট এইট এই টাইপের তো এই সামান্য ভেরিয়েশনকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারি এবং আমরা সেটাকে কনস্ট্যান্ট বলতে পারি কারণ এটাকে কনস্ট্যান্ট রাখার জন্য সিস্টেম ডেভেলপ করা আছে যে লোড এবং ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের মধ্যে ব্যালেন্স করার জন্য সিস্টেম অলরেডি ডেভেলপ করা আছে এবং সেই সিস্টেম অনুসারে কাজ হচ্ছে যেহেতু ডিমান্ড কতটুকু হবে কোন সময়ে সেটা আগে থেকে প্রেডিট করা যায় না কে কখন লাইট অন করবে ফ্যান অফ করবে কে কখন একটা মোটর অন করবে অফ করবে এগুলো তো আগে থেকে প্রেডিট করা যায় না তো সার্বক্ষণিক যেহেতু লোড চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই দুইটার মধ্যে ব্যালেন্স থাকলে তাহলে ফ্রিকুয়েন্সিটা ফিক্স থাকে তো যদি কোনো কারণে ডিমান্ডটা চেঞ্জ হয় তাহলে আমাকে সাপ্লাই যেটা সেই সাপ্লাই পাওয়ারটাও চেঞ্জ করতে হবে এবং এই চেঞ্জ করতে চেঞ্জ করার জন্য ফিডব্যাক মেকানিজম আছে কিন্তু সেটা সামান্য একটু সময় লাগে অ্যাডজাস্ট করতে সার্বক্ষণিক অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিটা বিগ চেঞ্জ হবে কখন যদি কোনো একটা মেজর ফল্ট হয় তখন সেটা হচ্ছে যে ফল্ট এটাকে আমরা নর্মাল 
অপারেশন কন্ডিশন বলবো না সেটাকে বলবো হচ্ছে একটা ফল্ট কন্ডিশন তাহলে আমরা যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যেহেতু জেনারেটর আউটপুট বলতে ফ্রিকুয়েন্সি ফিক্স থাকতে হবে তো কিভাবে আমরা এই ফিক্সড ফ্রিকুয়েন্সি আউটপুট পেতে পারি স্পিডের উপর ভিত্তি করে সেটা নিয়ে আলোচনা তো এখানে যে কনস্ট্রাকশনটা দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সেলিয়ান পোল রোটরের কনস্ট্রাকশন দেখানো হচ্ছে তো আমরা তো অ্যানিমেটেড ভিডিওতে দেখছি যে নর্থ যখন রোটরটা ঘুরবে তো রোটরের মধ্যে কি আছে নর্থ পোল সাউথ পোল নর্থ পোল সাউথ পোল এরকম করে করে পোলগুলো আছে তো আমরা একটা কন্ডাক্টরকে যদি চিন্তা করি মনে করো এখানে যে এক্স যে পজিশনটা আছে এই পজিশনে যদি একটা কন্ডাক্টর থাকে তাহলে কন্ডাক্টরটাকে যখন নর্থ পোল ক্রস করবে তখন যদি পজিটিভ হাফ সাইকেল হয় যখন সাউথ পোল ক্রস করবে তখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল হবে এভাবে করে আমরা সাইনে সাথে ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজটা পাবো তো এখানে বলতেছে যে ইন অ্যান্ড অল্টারনেটর দে আর এক্সিস্ট এ ডেফিনিট রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য রোটেশনাল স্পিড অফ দ্য রোটর দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য জেনারেটর ইএমএফ অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ পোল মানে এই তিনটা টার্মের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে সেটা তো আমরা দেখছি যে এন এস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফ বাই পি এন এস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফ বাই পি তো এই রিলেশনের কথাটাই বলা হচ্ছে এখানে যে স্পিড ফ্রিকুয়েন্সি এবং নাম্বার অফ পোলের মধ্যে একটা রিলেশন আছে কনসিডার দ্য আর্মেচার কন্ডাক্টর মার্ক এক্স ইন দ্য ফিগার থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন এখানে এই ফিগারের মধ্যে এক্স যে পজিশনটা আছে এখানে একটা কন্ডাক্টর আছে চিন্তা করতে বলতেছে কনসিডার করো যে এখানে একটা কন্ডাক্টর আছে সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য সেন্টার অফ এ নর্থ পোল রোটেটিং ইন এ ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন তাহলে আমরা চিন্তা করতেছি যে এখানে একটা রোটর ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে তার মানে হচ্ছে এভাবে ঘুরবে এবং সেখানে নর্থ পোল যেটা সেই নর্থ পোলটা এখন এই মুহূর্তে ঠিক কন্ডাক্টরের কাছাকাছি আছে তো কন্ডাক্টরের কাছাকাছি থাকা মানে কি তো নর্থ পোলের ফ্লাক্সটা ম্যাক্সিমাম কাট করবে এই কন্ডাক্টরটাকে তার মানে ভোল্টেজ যেটা পাবো সেটা তখন এই মুহূর্তে তখন ফিক্সড যেটা পিক ভোল্টেজ যেটা সেই পিক ভোল্টেজটা আমরা পাবো সর্বোচ্চ ভোল্টেজ পাবো দ্য কন্ডাক্টর বিং সিচুয়েটেড অ্যাট দ্য প্লেস অফ ম্যাক্সিমাম ফ্লাক্স ডেন্সিটি অর্থাৎ এই পজিশনে যখন থাকবে যে নর্থ পোলটা সবচেয়ে কাছে তখন এই কন্ডাক্টরটা নর্থ পোলের সবচেয়ে বেশি ফ্লাক্স সে তখন পাবে তার মানে হচ্ছে এই কন্ডাক্টরে যে ইন্ডিউস ইএমএফ হবে সেই ইন্ডিউস ইএমএফটা সর্বোচ্চ থাকবে এই সময়টাতে যখন নর্থ পোলটা একেবারে কাছে দ্য ডিরেকশন অব দ্য ইন্ডিউস ইএমএফ ইজ গিভেন বাই ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল এখন ইন্ডিউস ইএমএফ ডিরেকশন কোন দিকে হবে সেটা ফ্লেমিংয়ের রাইট হ্যান্ড রুল অনুসারে নির্ভর করে বাট হোয়াইল অ্যাপ্লাইং দিস রুল কিন্তু আমরা যখন এই রুলটা অ্যাপ্লাই করবো খেয়াল রাখতে হবে ওয়ান শুড বি কেয়ারফুল টু নোট দ্যাট দ্য থাম ইন্ডিকেটস দ্য ডিরেকশন অব দ্য মোশন অব দ্য কন্ডাক্টর ডিরেকশন মানে আমরা থাম্বের মাধ্যমে যে কারেন্টের ডিরেকশনটা বুঝাবো তো থাম দ্বারা হচ্ছে আমরা বুঝাই যেটা সেটা হলো ডিরেকশন অব দ্য মোশন অব দ্য কন্ডাক্টর রিলেটিভ টু দ্য ফিল্ড অর্থাৎ ফিল্ডের সাপেক্ষে ফিল্ডের সাপেক্ষে কন্ডাক্টরের মোশনের ডিরেকশনটা থাম্বের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি তো টু এন অবজারভার স্টেশন অন দ্য ক্লক ওয়াইজ রিভলভিং পোলস তাহলে মনে করো কেউ একজন অবজারভার এই যে পোলগুলো ঘুরতেছে এই পোলগুলো যে কোনো একটা পোলের সে মনে করো আছে এই যে নর্থ পোল যেটা নর্থ পোলের উপর মনে করো একটা অবজারভার দাঁড়ায় আছে তো নর্থ পোল যখন ঘুরতেছে নর্থ পোল যখন এখানে এভাবে ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে তাহলে এই নর্থ পোলের সাপেক্ষে কন্ডাক্টরের পজিশনে কি পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে খেয়াল করতে হবে তো টু এন অবজারভার স্টেশন অন দ্য ক্লক ওয়াইজ রিভলভিং পোলস দ্য কন্ডাক্টর উড সিম টু বি রোটেটিং অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ তাহলে যেই অবজারভার এখানে দাঁড়ায় আছে সে এদিকে যাচ্ছে তো সে মনে করবে কি এই কন্ডাক্টরটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতেছে তাহলে অবজারভারের সাপেক্ষে মনে হবে যে ক্লক এই কন্ডাক্টরটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতেছে রোটরটা ঘুরতেছে ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে কিন্তু অবজারভার যখন দেখবে তখন দেখবে কন্ডাক্টরটা অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতেছে সে কোন টাইপের মনে হবে ওর সাপেক্ষে সেটাই বলতেছে তো হ্যান্স থাম থাম শুড বি শুড পয়েন্ট টু দ্য লেফট দ্য ডিরেকশন অব দ্য ইন্ডিউসড ইএমএফ ইজ ডাউনওয়ার্ডস ইন ডিরেকশন অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস টু দ্য প্লেন অব দ্য পেপার তো সহজ কথা হচ্ছে যা আমরা তো জানি যে নর্থ পোল যখন ক্রস করবে তখন পজিটিভ হাফ সাইকেল আমরা পাবো 
তারপর হচ্ছে যখন সাউথ পোল ক্রস করবে তখন নেগেটিভ সাইকেল পাবো তো কেন এখানে ডিরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই বিষয়টা এখানে জাস্ট ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল অনুসারে বলা হচ্ছে তো তোমরা তো অলরেডি ফ্লেমিং এর রাইট হ্যান্ড রুল পড়ছো এবং এই ডিরেকশনগুলো সম্পর্কে জানো তো এটাকে জাস্ট আবার একটু রিপিট করা হয়েছে এখানে তো হোয়েন দ্য কন্ডাক্টর ইজ ইন দ্য ইন্টারপোল গ্যাপ অর্থাৎ ইন্টারপোল গ্যাপ মানে কি দুইটা পোলের মাঝখানে যে গ্যাপ সেখানে যদি কন্ডাক্টরটা থাকে কারণ এখানে তো একটা রোটেটিং তাই না রোটরটা তো রোটেটিং তাহলে নর্থ পোলটা এখন কাছাকাছি আছে কিন্তু একটু পর তো নর্থ পোলের কাছাকাছি থাকবে না তখন এটা ঘুরে একটু নর্থ পোলটা ঘুরে দেখে চলে আসবে সাউথ পোলটা ঘুরে এখানে চলে আসবে তার মানে কন্ডাক্টরটা তখন নর্থ পোল এবং সাউথ পোলে মাঝামাঝি চলে আসবে তো সেটা কথা বলতেছে যে যখন কন্ডাক্টরটা দুইটা পোলের মাঝখানে থাকবে এবং সেটার এক্সাম্পল হিসেবে এখানে জাস্ট পয়েন্ট এটাকে দেখানো হয়েছে যেহেতু আমরা রোটেটিং ফিল্ড দেখাতে পারতেছি না এখানে এটা একটা স্টেশনারি পিকচার সেই জন্য এই ধরনের কন্ডিশন বোঝার জন্য আমরা এখানে দিছি হচ্ছে পজিশন এ তাহলে পজিশন এ তে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল দুটার মাঝখানে আছে কন্ডাক্টরটা ইট হ্যাজ মিনিমাম ইএমএফ ইন্ডিউসড ইউনিট বাট দ্য ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইজ বিকজ দ্য ফ্লাক্স ডেন্সিটি ইজ মিনিমাম দেয়ার তাহলে এই অবস্থা যখন থাকবে অর্থাৎ একেবারে মাঝামাঝি তখন এই দুইটা ফ্লাক্সের প্রভাব এখানে থাকতেছে না সবচেয়ে সর্বনিম্ন প্রভাব থাকতেছে এবং দুইটা অপোজিট যেহেতু তাহলে ইন্ডিউসড এম এফ এর পরিমাণটা হবে কত জিরো তাহলে নর্থ পোলের প্রভাবে যে পজিটিভ হাফ সাইকেল পাচ্ছিলাম সেটা আস্তে 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 কমতে 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 যখন সে দূরে চলে যাচ্ছে ইন্ডিউসড এম এফ এটা কমতে থাকবে কমতে কমতে জিরো হবে কখন যখন কন্ডাক্টরটা নর্থ এবং সাউথ পোল দুইটা মাঝামাঝি হবে এরপর নর্থ পোল আরও দূরে চলে গেল সাউথ পোল কাছে চলে আসলো তার মানে নেগেটিভ হাফ সাইকেল হওয়া শুরু হলো তো নেগেটিভ হাফ সাইকেলের মানটা বাড়তে থাকবে বাড়তে থাকবে যখন সাউথ পোলটা একেবারে কাছে চলে আসবে তখন সর্বোচ্চ আমরা ভ্যালু পাবো নেগেটিভ হাফ সাইকেলে তারপর আবার সাউথ পোল দূরে চলে যাবে তার মানে হচ্ছে আবার ভ্যালুটা কমতে থাকবে তাহলে আমরা অ্যানিমেটেড ভিডিওতে যেটা দেখছিলাম আর কি যে নর্থ পোল সাউথ পোল যখন ক্রস করে যাচ্ছে তো কীভাবে পজিটিভ হাফ সাইকেল নেগেটিভ হাফ সাইকেল হয় ওই কথাগুলোই এখানে জাস্ট আবার এক্সপ্লেন করে বলা হচ্ছে যে কীভাবে আমরা একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল পাই আচ্ছা এখন হচ্ছে ওই ইকুয়েশনটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাহলে একটা ফুল সাইকেল আমরা পাচ্ছি কিভাবে যখন একটা নর্থ পোল এবং একটা সাউথ পোল ক্রস করতেছে তখন একটা ফুল সাইকেল পাচ্ছি তো অবভিয়াসলি ওয়ান সাইকেল অফ ইএমএফ ইজ ইন্ডিউসড ইন এ কন্ডাক্টর হোয়েন ওয়ান পেয়ার অফ পোলস ওয়ান পেয়ার অফ পোলস মানে হচ্ছে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল মিলে একটা পোল পেয়ার হচ্ছে তো হোয়েন ওয়ান পেয়ার অফ পোলস পাস হ্যাস ওভার ইট তাহলে আমরা তো এনিমেটেড ভিডিও দেখছিলাম যে নর্থ পোল ক্রস করলে পজিটিভ হাফ সাইকেল সাউথ পোল ক্রস করলে নেগেটিভ হাফ সাইকেল তাহলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ হাফ সাইকেল মিলে একটা ফুল সাইকেল তাহলে একটা ফুল সাইকেল পেতে হলে একটা নর্থ পোল এবং একটা সাউথ পোল লাগবে তাহলে সেটাকে আমরা পোল পেয়ার বলি যে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল মিলে একটা পোল পেয়ার ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ইএমএফ ইন এন আর্মেচার কন্ডাক্টর গোস থ্রো ওয়ান সাইকেল ইন অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু টোয়াইস দ্য পোল পিচ অ্যাঙ্গুলার ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু টোয়াইস দ্য পোল পিচ একশো ইন ফিগে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সেভেন আচ্ছা এখন পোল পিচ বলতে কী বোঝায় সেটা নিয়ে একটু বলি তাহলে আমাদের কথাটা বুঝতে সুবিধা হবে এই নর্থ আমরা দেখলাম একটা ফুল সাইকেল যখন হয় একটা ফুল সাইন ওয়েভ যখন হয় তাহলে পজিটিভ হাফ সাইকেলের পিক ভ্যালু যেটা সেই পজিটিভ যেমন এটাকে যদি আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেল দেখি এই পজিটিভ হাফ সাইকেলের পিক ভ্যালু আমরা পাই কখন যখন নর্থ পোলটা একদম সবচেয়ে কাছে থাকে একইভাবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের পিকটা কখন পাই যখন সাউথ পোলটা কন্ডাক্টরের কাছে থাকে তাহলে এই যে নর্থ পোল এর কারণে পজিটিভ হাফ সাইকেল পিক আর সাউথ পোলের কারণে নেগেটিভ হাফ সাইকেলের পিক এই দুইটা পিক ভ্যালুর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা সেটা হচ্ছে কত ডিগ্রি এখানে সাইন ওয়েব কি আছে কোনোটা डिस्टेंस সেটার ইলেকট্রিক্যাল অ্যাঙ্গেল আমরা যখন প্রকাশ করবো তখন সেটাকে আমরা বলতেছি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি অর্থাৎ একটা পোল থেকে আরেকটা পোলের যে ডিস্টেন্স সেটাকে আমরা বলতেছি পোল পিচ তো একটা ফুল পিচ মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তো এই কথাগুলো আমাদের সামনে আলোচনায় আসবে যে ফুল পিচ বলতে 
আমরা কি বুঝি সেটা আমাদের প্রয়োজন হবে যে নর্থ পোল এবং সাউথ পোলের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাঙ্গেল যেটা সেটাকে আমরা বলতেছি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল অ্যাঙ্গেল ইলেকট্রিক্যাল অ্যাঙ্গেল কেন বলতেছি কারণ আমরা ছবিতে যখন দেখলাম এই যে নর্থ পোল সাউথ পোল নর্থ পোল সাউথ পোল তাহলে এখানে নর্থ থেকে সাউথ পোল আসলে কি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি আছে এখানে নাই কিন্তু ইলেকট্রিক্যালি আউটপুট ভোল্টেজ আমরা যেটা পাচ্ছি সেই আউটপুট ভোল্টেজ আমরা দেখতেছি যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তো সেই জন্য আমরা এটাকে বলতেছি ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি আচ্ছা এখন আমরা এই যে এই ইকুয়েশনটা কীভাবে আসছে সেটা বোঝার জন্য ফার্স্টে আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে নাম্বার অফ পোল যেটা সেই নাম্বার অফ পোলকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করবো টোটাল নাম্বার অফ ম্যাগনেটিক পোলকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করতেছি তারপর হচ্ছে রোটরটা কত স্পিডে ঘুরবে সেই স্পিডকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করব আর শুধু এন দ্বারা প্রকাশ করলে হবে না আমাকে ইউনিটটাও খেয়াল করতে হবে ইউনিটটা হচ্ছে আরপিএম অর্থাৎ রেভলুয়েশন পার মিনিট এক মিনিটে রোটর কয়বার ঘুরবে সেটাকে আমরা বলতেছি এন দ্বারা আর এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আউটপুট বোল্টটা যেটা জেনারেট হবে সেই আউটপুট বোল্টটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা তো গতদিন আলোচনার সময় বলছিলাম যে দুইটা পোল মিলে একটা ফুল সাইকেল পাচ্ছি হ্যাঁ তো ফিফটি হার্স ফ্রিকুয়েন্সি মানে হচ্ছে এক সেকেন্ডে পঞ্চাশটা সাইকেল পেতে হবে তাহলে যদি চারটা পোল থাকে একটা রোটরে যদি চারটা পোল থাকে তাহলে আমরা একবার ঘুরলে দুইটা সাইকেল পাবো যদি চারটা পোল থাকে নর্থ পোল সাউথ পোল নর্থ পোল সাউথ পোল এরকম চারটা পোল যদি থাকে তাহলে রোটর একবার ঘুরলে দুইটা সাইকেল পাবো তাহলে এক সেকেন্ডে যদি আমি পঁচিশ বার ঘুরেতে পারি রোটরকে তাহলে পঞ্চাশটা সাইকেল পাবো তার মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি হবে কত ফিফটি হার্জ তো যেই ফ্রিকুয়েন্সি সেই ফ্রিকুয়েন্সির কথা বলতেছি আমরা এফ এফ হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি অব জেনারেটেড ইএমএফ যে বোর্ডেজটা জেনারেট হবে তার ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ দ্বারা প্রকাশ করতেছে তো এখন তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করি সিন্স ওয়ান সাইকেল অব ইএমএফ ইজ প্রডিউসড হোয়েন এ পেয়ার অফ পোলস পাসেস পাস্ট এ কন্ডাক্টর অর্থাৎ একটা কন্ডাক্টরকে যখন একটা পোল পেয়ার ক্রস করে তখন একটা সাইকেল পাই অর্থাৎ নর্থ পোল এবং সাউথ পোল দুইটাই যখন ক্রস করে তখন একটা ফুল সাইকেল আমরা পাই দ্য নাম্বার অফ সাইকেলস অফ ইএমএফ প্রডিউসড ইন ওয়ান রিভলিউশন তাহলে একবার ঘুরলে কয়টা সাইকেল আমরা পাবো সেটা ডিপেন্ড করবে কিসের ওপর কয়টা পোল পেয়ার আছে তার উপরে আমরা বললাম কি যদি চারটা পোল থাকে তার মানে দুইটা পোল পেয়ার চারটা পোল থাকে মানে কি দুইটা পোল পেয়ার ঠিক কিনা হ্যাঁ তাহলে যদি রোটরে দুইটা পোল পেয়ার থাকে তার মানে রোটরে একবার ঘুরলে দুইটা সাইকেল পাবো যদি রোটরে আটটা পোল পেয়ার থাকে তার মানে রোটরে একবার ঘুরলে আটটা সাইকেল পাবো না পোল পেয়ার বুঝতেছি পোল পেয়ার যদি যদি আটটা পোল পেয়ার থাকে তাহলে আমরা আটটা সাইকেল পাবো আর যদি বলি আমি আটটা পোল যদি বলি তাহলে তার মানে হচ্ছে চারটা পোল পেয়ার তার মানে চারটা সাইকেল পাবো যদি এমন হয় যে আটটা পোল পেয়ার আছে তার মানে আমরা আটটা সাইকেল পাবো একবার ঘুরলে তো সেটা এখানে বলতেছে তাহলে আমরা যদি এটাকে প্রকাশ করি ইকুয়েশনের মাধ্যমে যে নাম্বার অফ সাইকেলস পার রেভলুয়েশন অর্থাৎ একবার ঘুরলে কয়টা সাইকেল হবে সেটাকে আমরা প্রকাশ করতেছি তাহলে সেটাকে প্রকাশ করলে কি হবে নাম্বার অফ পোলকে দুই দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি পাই পোল পেয়ার পাই নাম্বার অফ পোলকে দুই দ্বারা ভাগ করলে পোল পেয়ার পাই তা যতটা পোল পেয়ার ততটা সাইকেল পাবো তাই না একবার ঘুরলে ঠিক কিনা যতটা পোল পেয়ার পোল পেয়ার মানে হচ্ছে নাম্বার অফ পোল ডিভাইড বাই টু তো ষোলোটা পোল থাকলে তার মানে ছয়টা পোল পেয়ার এই আটটা পোল পেয়ার থাকবে হ্যাঁ তাহলে নাম্বার অফ পোল পেয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে নাম্বার অফ সাইকেল পার রেভলিউশন তাহলে একবার ঘুরলে কয়টা সাইকেল হবে সেটা এই নাম্বার অফ পোল পেয়ার থেকে আমরা পাচ্ছি আচ্ছা আবার আমরা নাম্বার অফ রেভলিউশন পার সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কয়বার ঘুরতেছে সেটা যদি প্রকাষ করতে চাই তো আরপিএম মানে হচ্ছে ষাট ষাট সেকেন্ডে তাই না যে আরপিএম যেটা আমরা বলতে সেটা হচ্ছে ষাট সেকেন্ডে তো ষাট সেকেন্ডে আমরা ঘুরে বলতেছি কয়বার এন বার ষাট সেকেন্ডে ঘুরে কয়বার এন বার তাহলে এক সেকেন্ডে কয়বার ঘুরবে সেটা হচ্ছে এন বাই সিক্সটি ষাট সেকেন্ডে ঘুরলে সেটাকে আমরা বলতেছি স্পিড হচ্ছে এন ষাট সেকেন্ডে কতবার ঘুরতেছে সেটাকে বলতেছি এন তাহলে এক সেকেন্ডে কয়বার ঘুরবে সেটা হচ্ছে এন বাই সিক্সটি তাহলে এই দুটো ইকুয়েশন আমরা বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন আমরা 
ফ্রিকোয়েন্সি মানে কি নাম্বার অফ সাইকেল পার সাইকেল এক সেকেন্ডে কতটা সাইকেল আমরা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে তার ফ্রিকোয়েন্সি তো এখানে যদি আমরা দেখি দেখো নাম্বার অফ সাইকেল কথাটা আছে এখানে যদি আমরা দেখি এখানে সেকেন্ড কথাটা আছে এখানে রেভলিউশন আছে এখানে রেভলিউশন আছে এই দুটো যদি কাটাকাটি চলে যায় তো আমরা আমরা পাবো কি নাম্বার অফ সাইকেল পার সেকেন্ড তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি পাবো তাহলে এটা এবং এটা এই দুটো ইকুয়েশনটা যদি গুণ করি তাহলেই তো আমরা ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাচ্ছি তাই না নাম্বার অফ সাইকেল পার সেকেন্ড গুণ করলে তাহলে রেভলিউশন রেভলিউশন কাটা যাচ্ছে থাকতেছে নাম্বার অফ সাইকেল পার সেকেন্ড তো সেটা এখানে আমরা করলাম এই দুটো ইকুয়েশনকে গুণ করলাম গুণ করলে যে টার্মটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে পি বাই টু ইন্টু এন বাই সিক্সটি তাহলে আমরা পাচ্ছি কি পি এন বাই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে দেখো কীভাবে আমরা এই ইকুয়েশনটা পেলাম ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু পি এন বাই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তো আমরা সেখান থেকে বলতে পারি যে এফ ইকুয়াল টু পি ইন টু এন ডিভাইড বাই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনটা তো তোমাদেরকে ইন্ডাকশন মোটর পড়ানোর সময় বলছিলাম যে এন এস ইকুয়াল টু ওয়ান ইকুয়েশনটা কীভাবে আসছে সেটা আমরা আলোচনা করবো অল্টারনেটিভ চ্যাপ্টারে তো সেটা আজকে আলোচনা করলাম এই যে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি এন এস ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এফ বাই পি সেম ইকুয়েশন থেকেই বলতে পারি আর এখন ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি যেটা সেই ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টিটা হচ্ছে ফিক্সড একটা নাম্বার তারপর নাম্বার অফ পোল নাম্বার অফ পোল যদি বেশি হয় তাহলে আমরা কম স্পিড হলেও ফিফটি হার্স পাবো নাম্বার অফ পোল যদি কম হয় বেশি স্পিড করতে হবে ফিফটি হার্স পাওয়ার জন্য তো আমরা একটা টেবল দেখতেছি যে টেবলের মধ্যে আমরা বিভিন্ন পোলের জন্য স্পিড কত হবে সেটা দেখতেছি এখানে এই ইকুয়েশন থেকে টার্গেট হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি এই এক্সাম্পলে টার্গেট হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি সিক্সটি হার্স রাখা এই এক্সাম্পলের জন্য তাহলে সিক্সটি হার্স যদি রাখতে চাই তাহলে আমরা বলতেছি নাম্বার অফ পোল যদি দুইটা হয় একটা নট পোল একটা সট পোল হতে পারে নাম্বার অফ পোল যদি দুইটা হয় তাহলে রোটরকে ঘুরাইতে হবে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড আর বি এমে অর্থাৎ এক মিনিটে ছত্রিশশো বার রোটেট করাতে হবে তো এটা অনেক টাফ কাজ যদি নাম্বার অফ পোল চারটা হয় তাহলে রোটেট করাতে হবে এইটিন হান্ড্রেড আর বি এমে যদি ছয়টা হয় তাহলে টুয়েলভ হান্ড্রেড যদি বারোটা পোল হয় তাহলে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড চব্বিশটা হলে থ্রি হান্ড্রেড ছত্রিশটা হলে টু হান্ড্রেড তাহলে দেখো নাম্বার অফ পোল আমি বাড়ালাম রিকোয়ার্ড স্পিড যে সিক্সটি ইয়ার্স ফ্রিকোয়েন্সি রাখার জন্য রিকোয়ার্ড স্পিডের ভ্যালুটাও কমে গেল এটাই হচ্ছে এখানে বোঝার ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে আমি নাম্বার অফ পোল যদি বাড়াতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে রিকোয়ার্ড স্পিডের ভ্যালুটা কমে যাবে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ফিক্স রাখার জন্য যে রিকোয়ার্ড স্পিড সেটার ভ্যালুটা কমে যাবে তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম ফ্রিকোয়েন্সি এবং ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্পিডের মধ্যে রিলেশন অল্টারনেটর ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি এবং স্পিডের মধ্যে রিলেশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যেহেতু অল্টারনেটরের আউটপুট বলে যে ফ্রিকোয়েন্সি ফিক্সড হতে হবে তো কাজে কিভাবে আমরা ফিক্সড রাখতে পারি আবার আবার আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে ফিক্স তো রাখা যাবে ঠিক আছে স্পিড কনস্ট্যান্ট রেখে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে বেশি স্পিডে যদি রোটার ঘোরাই তখন সেন্ট্রিফিক্যাল ফোর্সের কারণে মেকানিক্যাল ড্যামেজ হতে পারে তো সেই প্রবলেমটাকে ওভারকাম করার জন্য আমরা নাম্বার অফ পোল যদি পাঠাতে পারি তাহলে কম স্পিডে ঘুরালেও চলবে তো এই কনসেপ্টটাই আমরা আলোচনা করলাম এরপর আমাদের যে আলোচনাটা সেটা হচ্ছে একটা স্টেটর আমরা রোটরে আলোচনাটা করলাম যে রোটরের নর্থ পোল সাউথ পোল নর্থ পোল সাউথ পোল এরকম এভাবে আমরা ক্রিয়েট করি কিভাবে ক্রিয়েট করি কয়েল প্যাঁচানো থাকে সেই কয়েলে ডিসি সাপ্লাই দিয়ে ক্রিয়েট করি তাহলে রোটরের আলোচনাটা আপাতত আমরা স্টপ রাখি এখন আমরা স্টেটরের আলোচনাটা করব স্টেটরের মধ্যে কন্ডাক্টর বসানো থাকে আরমেচার কন্ডাক্টর যেটা বলতেছি বা আরমেচার ওয়াইন্ডিং যেটা বলতেছি তো এই আরমেচার ওয়াইন্ডিংগুলো স্টেটরে বসানো থাকবে তো স্টেটরের আরমেচার ওয়াইন্ডিংগুলো প্লেস করার জন্য এখানে কিছু এরকম স্লট থাকে তো এই স্লটের মধ্যে আমরা কন্ডাক্টরগুলোকে বসাবো তো এখানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল হিসেবে বারোটা স্লট এখানে দেখানো হয়েছে দেখো নাম্বার ওয়ান একটা স্লট নাম্বার টু একটা স্লট নাম্বার থ্রি নাম্বার ফোর এরকম করে করে টোটাল বারোটা স্লট এখানে দেখানো হয়েছে তাহলে একটা স্টেটরে স্লট হচ্ছে কয়টা বারোটা আমাদের যে এক্সাম্পল এটা এক্সাম্পলের জন্য বলতেছি বারোটা কিন্তু এই সংখ্যাটা অনেক বেশি হতে পারে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা বোঝার জন্য যে এক্সাম্পলটা নিচ্ছি সেই এক্সাম্পল হচ্ছে বারোটা স্লট কনসিডার করছি কারণ এই বারোটা স্লটের মধ্যে আমাকে স্টেটরের ওয়াইন্ডিং বসাতে হবে কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে এটা যেহেতু এটা থ্রি ফেজ অল্টারনেটর তো কাজেই তিনটা ফেজের প্রত্যেকটা ফেজের ওয়াইন্ডিং কিন্তু এখানে এই বারোটা স্লটের মধ্যে আমাকে প্লেস করতে
জন্যই যেহেতু এটা থ্রি ফেজ অল্টারনেটর কাজে প্রত্যেকটা ফেজের ওয়ার্নিংগুলো এই বারোটা স্লটের মধ্যে আমাকে প্লেস করতে হবে তো এই কনেক্টরগুলো আমরা কীভাবে প্লেস করব সেটা নিয়ে হচ্ছে এখন আলোচনা করব তো এটাকে বলা হয় আর্মেচার ওয়ার্নিং অর্থাৎ আর্মেচারের ওয়ার্নিংটা আমরা কীভাবে পাচ্ছি সেটা তো তোমাদেরকে গত ক্লাসে যখন অল্টারনেটরের বেসিক যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমি বলছি যে মনে এই প্রশ্নগুলো থাকা উচিত যে কীভাবে আমরা সাইনোসোরাল আউটপুট ভোল্টেজ পাচ্ছি কীভাবে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে ফিক্সড রাখতেছি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কীভাবে ভোল্টেজের মানটা পরিবর্তন করতে পারি আর আরেকটা বিষয় ছিল যে ফেজ এ এবং ফেজ বি এই দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি কীভাবে রাখি সেই বিষয়টা তো সেটার উত্তরই এখন আমরা এখান থেকে পাব যে কীভাবে ফেজ এ এবং ফেজ বি এই দুইটার ভোল্টেজের মধ্যে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা হয় ফেজ বি এবং ফেজ সি এই দুইটার মধ্যে কীভাবে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা হয় সেটা আচ্ছা এখন এখানে আমরা যে ওয়ার্নিং নিয়ে আলোচনা করব এই ওয়ার্নিংটা আবার দুই রকম একটা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিং একটা হচ্ছে ডাবল লেয়ার ওয়ার্নিং তো নাম থেকে বুঝতে পারতেছি সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিং মানে হচ্ছে জাস্ট একটা মাত্র লেয়ার থাকবে স্লটের মধ্যে আর ডাবল লেয়ার মানে হচ্ছে সেখানে ডাবল স্লট ডাবল লেয়ার থাকবে অর্থাৎ মাল্টিপল কন্ডাক্টর থাকবে তো আমরা ডাবল লেয়ার ওয়ার্নিং নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো না আমরা হচ্ছে সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিংটা নিয়ে আলোচনা করবো একটু বিস্তারিত অর্থাৎ বোঝার চেষ্টা করবো কিভাবে কন্ডাক্টরগুলো প্লেস করা হচ্ছে তো এখানে বলছে দ্য টু টাইপস অফ পারমেচার ওয়ার্নিং মোস্ট কমনলি ইউজড ফর থ্রি ফেজ অল্টারনেটরস আর সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিং অ্যান্ড ডাবল লেয়ার ওয়ার্নিং তো সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিং যেটা এটা বলতেছে দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ সাচ এ ওয়ার্নিং ইজ ইলাস্ট্রেটেড ইন ফিগার থার্টি সেভেন এই ফিগারের মধ্যে সেটা ইলাস্ট্রেট করা হয়েছে হুইচ শোজ এ সিঙ্গেল লেয়ার তাহলে একটা সিঙ্গেল লেয়ার ওয়ার্নিং এখানে শো করা হচ্ছে ওয়ান টার্ন অর্থাৎ একটা একটা লং কন্ডাক্টরকে আমরা পেঁচাবো ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং ফুল পিচ মানে কি যে আমরা বললাম যে পোল পিচ যে নর্থ পোল এবং সাউথ পোল তো নর্থ পোলের পিক থেকে সাউথ পোলের পিক পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি সেটাকে আমরা ফুল পিচ বলি তো আমরা এই ক্ষেত্রে কনসিডার করবো হচ্ছে ফুল পিচ তারপরে পরবর্তীতে যে আলোচনা করবো সেখানে আমরা দেখবো যে এখানে ফুল পিচ আমরা ইউজ করলে একটু অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাটা রিমুভ করার জন্য আমরা শর্ট পিচ ইউজ করব সেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আলোচনা আসবে তো আমরা প্রথম এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে ফুল পিচ ওয়ার্নিং কনসিডার করতেছি এবং এখানে রোটর যেটা এই রোটরের নাম্বার অফ পোল এর উপর নির্ভর করবে কন্ডাক্টরগুলো কোথায় যাবে নাম্বার অফ পোল কয়টা সেটার উপর নির্ভর করবে কোন কন্ডাক্টর কোথায় বসবে এই এক্সাম্পলে চারটা পোল দেখানো হয়েছে সেই জন্য যেভাবে আমরা এক্সপ্লেন করব যদি আটটা পোল থাকতো তাহলে কিন্তু সেটা ভিন্ন হয়ে যাবে তো কাজে নাম্বার অফ পোলের উপর নির্ভর করবে তো আমাদের এই এক্সাম্পলে আমরা নাম্বার অফ পোল কনসিডার করতেছি চারটা রোটরের তাহলে কি বুঝলাম আমরা একটা আর্মেচ একটা অল্টারনেটরের আর্মেচার ওয়াইন্ডিং কিভাবে করব সেটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এবং আর্মেচার ওয়াইন্ডিংগুলো যেহেতু স্লটে বসানো হয় তো আমরা কনসিডার করতেছি এখানে যে টোটাল বারোটা স্লট আছে এবং আমরা কনসিডার করতেছি এটা হচ্ছে একটা ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং হবে আর এছাড়া আমরা কনসিডার করতেছি এখানে রোটরে চারটা পোল আছে তো এই কনসিডারেশনগুলো মাথায় রেখে এখন আমাকে কন্ডাক্টরগুলোকে প্লেস করতে হবে তো কন্ডাক্টরগুলো প্লেস করার জন্য আমরা যদি একটা সিম্পল হিসাবে আগে করে ফেলি মনে মনে সেটা হচ্ছে যেহেতু তিনটা ফেজ এখানে ফেজ এ ফেজ বি ফেজ সি তিনটা ফেজের এখানে ওয়াইন্ডিং আছে তো টোটাল স্লট হচ্ছে বারোটা তাহলে একটা পোলের আন্ডারে কয়টা স্লট থাকবে সেটা আমরা বের করতে পারি যেহেতু যেহেতু চারটা পোল ফর এক্সাম্পল যেমন মনে করি এটা নর্থ পোল এটা আছে তো এই নর্থ পোল তো ফেজ এ এর কন্ডাক্টরকেও ক্রস করতে হবে ফেজ বি এর কন্ডাক্টরকেও ক্রস করতে হবে ফেজ সি এর কন্ডাক্টরকেও ক্রস করতে হবে তাই না একইভাবে প্রত্যেকটা পোল প্রত্যেকটা ফেজ এর কন্ডাক্টরকে ক্রস করতে হবে তাহলে আমরা যদি হিসাব করি টোটাল এখানে বারোটা স্লট আছে তাহলে একটা পোলের আন্ডারে কয়টা স্লট পাচ্ছি আমরা টুয়েলভ ডিভাইড বাই ফোর ইকুয়াল টু থ্রি তিনটা স্লট পাচ্ছি তাহলে একটা পোলের আন্ডারে স্লট পাচ্ছি আমরা তিনটা আবার একটা পোলের আন্ডারে তিনটা স্লট পাচ্ছি কিন্তু সেই তিনটা স্লটে কিন্তু আবার তিনটা ফেজে ওয়াইন্ডিংকে বসাতে হবে তাই না শুধু একটা ফেজের ওয়াইন্ডিং তো না তিনটা ফেজের ওয়াইন্ডিংকে এসে ক্রস করতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা ফেজের ওয়াইন্ডিং এর জন্য কয়টা স্লট পাচ্ছি তিনটা স্লট আছে ফেজ এ ফেজ বি ফেজ সি এ কন্ডাক্টর বসানোর জন্য 
তাহলে একটা ফেজের কনেক্টর জন্য কয়টা স্লট পাচ্ছি একটাই তো পাচ্ছি তাই না কারণ আমার তো তিনটা স্লট আছে সেই তিনটা স্লটের মধ্যে আমাকে ফেজ এ ফেজ বি ফেজ সি বসাতে হবে এবং এটা তো সিঙ্গেল লেয়ার একটা সাথে একটা ওভারল্যাপ করা যাবে না তো কাজেই প্রত্যেকটা ফেজের জন্য আমরা একটাই স্লট পাচ্ছি প্রত্যেকটা পোলের আন্ডারে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য একটাই স্লট পাচ্ছি তো সেই কথাটা এখানে বলতেছে দেয়ার আর টুয়েলভ স্লটস ইন টোটাল গিভিং থ্রি স্লটস পার পোল তাহলে প্রত্যেকটা পোলের আন্ডারে তিনটা স্লট আমরা পাচ্ছি অ্যান্ড অথবা যদি আমরা প্রত্যেকটা ফেজের আন্ডারে বলি তাহলে বলতে পারি ওয়ান স্লট পার ফেজ পার পোল একটা ফেজের জন্য একটা পোলের আন্ডারে একটাই স্লট পাচ্ছি ওয়ান স্লট পার ফেজ পার পোল তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি দ্য পোল পেজ ইজ অবভিয়াসলি থ্রি ধর একটা পোলের আন্ডারে তিনটা তাহলে পরেরটা হচ্ছে পরের পোলের আন্ডারে তাহলে একটা পোলের প্রভাব গিয়ে প্রভাব কাটানোর পর পরের পোলটা আসতেছে তার মানে হচ্ছে একটা পোল থেকে একটা পোলের ডিস্টেন্স কত থ্রি না যেমন মনে করেন নর্থ পোল এটা হচ্ছে সাউথ পোল তাহলে নর্থ পোলের থেকে সাউথ পোলের তাহলে ডিস্টেন্সটা কত কয়টা স্লট পরে হচ্ছে তিনটা যে থ্রি থেকে ফোর একটা ফোর থেকে ফাইভ দুইটা ফাইভ থেকে সিক্স তিনটা তাহলে তিনটা স্লট পরে আমরা আরেকটা পোল পাচ্ছি তো সেই জন্য আমরা বলতেছি এখানে পোল পিচ হচ্ছে তিনটা পোল পিচ হচ্ছে কয়টা তিনটা তাহলে আমরা যদি কনেক্টরগুলো থেকে ম্যাক্সিমাম ইন্ডিউস টিম এফ পেতে চাই তাহলে একটা কয়েলকে আমরা যখন প্যাঁচাবো তাহলে ফার্স্টে মকর ফেজ এ কয়েলটা আমরা শুরু করলাম আচ্ছা এখানে একটা আরেকটা বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে ফেজ এ বি সি না বলে বইয়ের ভাষা অনুসারে আমরা যদি বলি তাহলে আমাদের বাকিগুলো বুঝতে সুবিধা হবে বইয়ের ভাষা অনুসারে বলতেছে ফেজ আর ফেজ ওয়াই ফেজ বি তাহলে তিনটা ফেজকে আমরা রেড ইয়েলো ব্লু এই তিনটা ফে নাম নামে নামকরণ করলাম রেড ইয়েলো ব্লু তিনটা আরেকটা বিষয় খেয়াল করো এখানে এই যে রেড এখান থেকে স্লট ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু রেড রেডের আরেকটা প্রান্ত যেটা আর ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে রেডের অপর প্রান্তটা হচ্ছে টেনে এসে শেষ হচ্ছে ওয়ানে শুরু হয়েছে টেনে শেষ হয়েছে সেই জন্য এটাকে আর ওয়ান দেখানো হচ্ছে কেন টেনে শেষ হয়েছে সেটা আমরা আলোচনা করব তারপর ফেজ ওয়াই যেটা এটা শেষ হয়েছে হচ্ছে বারো নম্বর স্লট যেটা সেই বারো নম্বর স্লটে ফেজ বি যেটা সেই বি এর অপপ্রান্তটা শেষ হয়েছে কোথায় নাম্বার টুতে গিয়ে ফেজ বি এটা শেষ হয়েছে নাম্বার টুতে গিয়ে তো এখন আমরা আলোচনা করব কিভাবে ফেজ আর যেটা এই ফেজ আরটা ওয়ান থেকে শুরু করে তারপর কিভাবে প্যাঁচাবো তাহলে ফার্স্ট আমরা ফেজ ওয়ানে দিলাম নর্থ পোলের আন্ডারে এখানে ফেজ ওয়ানে দিলাম তারপর আবার তিনটা স্লট পরে গিয়ে তার মানে চার নাম্বার স্লটে চার নাম্বার স্লটে গিয়ে আমরা এই ফেজ আরে কনেক্টরটাকে নিয়ে আসবো তারপর আবার তিনটা স্লট পরে তার মানে হচ্ছে সাত নাম্বার সাত নাম্বার স্লটে গিয়ে আবার সেটাকে নিয়ে আসবো প্যাঁচাবো তারপর সাত নাম্বার পরে আবার তিন তিন নাম্বার বাদ দিলে হচ্ছে দশ নাম্বার তো দশ নাম্বার স্লটে আসবে তো দশের পরে আবার তো আবার একে তো আমরা তো ওভারল্যাপ করবো না তার কাছে ওয়ান থেকে শুরু হলো তারপর দশে এসে শেষ হলো ফেজ আর যেটা তার কনেক্টরটা ওয়ান থেকে গিয়ে ফোর অর্থাৎ ফুল পিচ পরে হচ্ছে আর কি ওয়ান থেকে গিয়ে তিনটা স্লট পরে ফোর ফোরে পরে গিয়ে সেভেন সেভেনে পরে গিয়ে টেনে শেষ হলো ফেজ এ তাহলে ফেজ এ দুইটা প্রান্ত পেয়ে গেলাম তারপর ফেজ বি ফেজ বি কি স্লট টু থেকে বসবে নাকি স্লট থ্রি থেকে বসবে সেটা হচ্ছে এখন আমাদের আলোচনা বিষয় তাহলে আমরা যেহেতু বললাম যেখানে নাম্বার অফ নাম্বার অফ স্লট পার পোল হচ্ছে তিনটা তার মানে কি তিনটা স্লট মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তাই না এই দেখো যে নর্থ পোলের পিক থেকে আমরা বলছি কি সাউথ পোলের পিক পর্যন্ত হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ইলেকট্রিক ডিগ্রি তোমরা তো বলছিলে সেটা যে নর্থ পোলের যখন নর্থ পোল যখন কনেক্টরের কাছে আসে তখন হচ্ছে পজিটিভ পিক পাই সাউথ পোলেরটা হচ্ছে নেগেটিভ পিক পাই তার মানে দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটা স্লট মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল তিনটা স্লট মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল তো আমাদের টার্গেট যেহেতু হচ্ছে কি ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে হবে ফেস এর সাথে ফেস বি এর ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে বের করবো সেটা তিনটা স্লট মানে যদি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি হয় তাহলে একটা স্লট মানে কত ডিগ্রি হবে সিক্সটি ডিগ্রি তাই না 
এখানে দেখলাম যে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য দুইটা করে প্রান্ত পাচ্ছি আর শুরু হয়ে আর ওয়ানে শেষ হচ্ছে তা দুইটা প্রান্ত তো এই যে প্রান্তগুলো এগুলোকে তো আমরা তো বলতেছি কি ফিল্ড কয়েল তাই না তো কয়েলগুলোকে তো এভাবে প্যাঁচানো কয়েলের মধ্যে প্রকাশ করা হয় তাহলে এখানে দেখো এই যে এখানে ওয়াই কানেকশন করছে এটা আপাতত ভুলে যাও তুমি জাস্ট সিম্পলি মনে করো যে তিনটা ফেজ প্রত্যেকটা ফেজের কয়েলকে আমরা এভাবে করে চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করলাম এখন এই যে তিনটা ফেজের যে কয়েলগুলো এই কয়েলগুলোকে আমি কিভাবে কানেক্ট করব তো বলা হচ্ছে আমরা কানেক্ট করতে পারি ওয়াই আকারে অথবা ডেল্টা আকারে তাই না আমরা এটাকে হয় ওয়াই আকারে কানেক্ট করবো অথবা ডেল্টা আকারে কানেক্ট করবো যদি ওয়াই আকারে কানেক্ট করা হয় তাহলে প্রত্যেকটা ফেজের এক প্রান্ত শর্ট করা হবে আর অপর প্রান্তগুলো হচ্ছে আমার জেনারেটরের আউটপুট টার্মিনাল যেগুলো যেখান থেকে ভোল্টেজ টার্মিন নিব যেখান থেকে কারেন্ট ফ্লো করবে তাহলে এটা হচ্ছে জেনারেটরের বাইরে থাকবে এই তিনটা টার্মিনালগুলো তো এটা যেহেতু থ্রি ফেজ জেনারেটর কাজে তিনটা টার্মিনাল বাইরে থাকবে আমি যদি নিউট্রালটাকেও নিতে চাই তো নিউট্রালটাকেও এখান থেকে জাস্ট পয়েন্টটা বের করে নিয়ে আসতে হবে তো এটা হচ্ছে ওয়াই কানেকশন আর যদি ডেল কানেকশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা ফেজের এক প্রান্ত অপর ফেজের আরেক প্রান্তের সাথে কানেক্টেড থাকবে ওই ফেজের অপর প্রান্ত তারপরে ফেজের এক প্রান্তের সাথে কানেক্টেড থাকবে এভাবে করে আমরা ডেল কানেকশন করি এবং কমন যে প্রান্তগুলো সেখান থেকে টার্মিনালগুলো বের করি এই টার্মিনালগুলো হচ্ছে জেনারেটরে বাইরে থাকবে অর্থাৎ জেনারেটরের আউটসাইডে এই টার্মিনালগুলো আমরা দেখতে পাবো ফেজ আর ফেজ ওয়াই এবং ফেজ পি তো এইভাবে করে আমরা জেনারেটরের টার্মিনালগুলো কানেক্ট করে থাকি ওয়াই কানেকশন আকারে অথবা ডেল কানেকশন আকারে তো ডিপেন্ড করতেছে আমরা কতটুকু ভোল্টেজ চাচ্ছি তো যেমন আমরা যদি ওয়াই কানেকশন করি তাহলে প্রত্যেকটা ফেজে যে পরিমাণ ভোল্টেজ আমরা পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টার্মিনাল ভোল্টেজটা তার চেয়ে বেশি হবে প্রত্যেকটা ফেজে যে পরিমাণ ভোল্টেজ ইন্ডিউস হয়েছে টার্মিনাল ভোল্টেজ তার চেয়ে বেশি হবে তাই না কারণ ওয়াই কানেকশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি লাইন ভোল্টেজ ইকুয়াল টু ফেজ ভোল্টেজ ইন্টু রুট থ্রি তাহলে আমরা ভোল্টেজটা বেশি পাবো আর যদি আমরা চাই যে না যতটুকু ভোল্টেজ ইন্ডিউসড হয়েছে প্রত্যেকটা ফেজে ততটুকু ভোল্টেজই থাক চেঞ্জ করার দরকার নেই তখন আমরা ডেল কানেকশন করব তো ডেল কানেকশন করলে আমরা জানি লাইন ভোল্টেজ ইকুয়াল টু ফেজ ভোল্টেজ কাজে এই ফেজে যা যে পরিমাণ ভোল্টেজ ইন্ডিউস হবে সেটাই আমরা টার্মিনালে পাচ্ছি তো এটা ডিপেন্ড করতেছে আমি ইন্ডিউস ভোল্টেজের চেয়ে আরও বেশি ভোল্টেজ পেতে চাচ্ছি নাকি পেতে চাচ্ছি না তার উপর ডিপেন্ড করবে আমি ওয়াই কানেকশন দিবো নাকি ডেল্টা কানেকশন দিবো বুঝতে পারছো তোমরা আচ্ছা এরপর আমরা আলোচনা করব হচ্ছে শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং তোমরা তো শর্ট পিচ ক্রিকেট খেলছো যখন স্পেস কোয়েটা থাকে না তখন শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং শর্ট পিচ ক্রিকেট তোমরা খেলো তো সেখানে শর্ট পিচ ক্রিকেটের মধ্যে আমরা হচ্ছে মাঠের যে পরিধি যেটা থাকে সেটাকে আমরা ছোট হিসেবে কনসিডার করি ইভেন যে পিচের মধ্যে তোমরা রান নাও তো সেটা সেটাকেও আমরা যেহেতু মাঠের লেংথটা যেহেতু ছোট থাকে সেই কারণে আমরা পিচের লেংথটাকে ছোট চিন্তা করি ক্রিকেট খেলার সুবিধার জন্য তো এখানে আমরা যে ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং যেটা নিয়ে আলোচনা করলাম অলরেডি সেই ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং আমরা বলছি কি যে একটা পোলের আন্ডার যতগুলো স্লট থাকবে তার পরে স্লটে হচ্ছে ওই ফেজের ওয়াইন্ডিংগুলো বসতে থাকবে এভাবে করে আমরা নাম্বারিং করছি এবার সেটাকে আমরা বলছি ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং কিন্তু এই ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ যেটা আমরা পাই সেই আউটপুট ভোল্টেজে একটা সমস্যা থাকে সেই সমস্যাটা হচ্ছে কি সেখানে হারমোনিক্স ক্রিয়েট হয় এখন হারমোনিক্স কি কেন ক্রিয়েট হয় কিভাবে ক্রিয়েট হয় বা হারমোনিক্স কি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আমরা এই কোর্সে আলোচনা করব না আমরা শুধু জানব যে এখানে এই যে ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করলে দেখা গেছে যে আউটপুট ভোল্টেজ যেটা আমরা পাই সেই আউটপুট ভোল্টেজটা একটা পিওর সাইনসোরাল ওয়েব ওয়েব শেপের হয় না অর্থাৎ সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে আউটপুট ভোল্টেজের ওয়েবশেপ যেটা সেই ওয়েবশেপটা একটু আঁকা বাঁকা টাইপের হয় তো এই যে আঁকা বাঁকা টাইপের ওয়েবশেপ যদি হয় সেটাকে আমরা বলি যে এখানে হারমোনিক্সের এক্সিস্টেন্সের কারণেই এটার ওয়েবশেপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো হারমোনিক্স কি হারমোনিক্স হচ্ছে এখানে ফান্ডামেন্টাল যে ফ্রিকুয়েন্সি অর্থাৎ ফিফটি হার্ড যে ফ্রিকুয়েন্সির সিগনাল যদি আমরা বলি তার দ্বিগুণ ফ্রিকুয়েন্সি বা তিন গুণ বা চার গুণ বা পাঁচ গুণ এরকম বিভিন্ন গুণিতক আকারে ফ্রিকুয়েন্সির সিগনালগুলো এখানে জমা হয় বা ক্রিয়েট হয় সেই কারণে দেখা যায় যে এগুলো এব্রো থেব্রো টাইপের শেপ হয় অর্থাৎ পিওর সাইন্স একটা ওয়েবশেপ না হয়ে সেখানে ওয়েবশেপটা একটু পরিবর্তনশীল হয় অর্থাৎ আঁকা বাঁকা লাইন থাকে তো এই যে হারমোনিক্সের যে প্রেজেন্সটা এই হারমোনিক্সের প্রেজেন্সটা হচ্ছে ক্
এর একটা অন্যতম কারণ এবং এটা কারণে ডিভাইসেরও ক্ষতি হয় ক্ষতি হয় তো সেই কারণে আমরা সব সময় চেষ্টা করি যে কিভাবে হারমোনিক্সটা রিমুভ করা যায় তো এগুলো নিয়ে তোমরা সম্ভবত ইলেকট্রনিক্স কোর্সে পড়বা বিভিন্ন হারমোনিক্স রিমুভ করার যে টেকনিকগুলো সেগুলো সম্পর্কে তো ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড সরি ফার্স্ট অর্ডার বলতেছিলাম মানে ফার্স্ট হারমোনিক সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক ফোর্থ হারমোনিক এগুলো হচ্ছে জাস্ট গুণিতক আকারে থার্ড হারমোনিক মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু ফিফটি তার মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি হার্জের যেই সিগন্যালটা সেটা হচ্ছে থার্ড হারমোনিক এভাবে বিভিন্ন হারমোনিক্সগুলো এখানে চলে আসে এবং সেই হারমোনিক্সগুলো বললাম যে সেটা হচ্ছে ক্ষতিকর তো সেই জন্য আমরা চাই হারমোনিক্স রিমুভ করতে তো দেখা গেছে আমরা যদি ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করি তখন হারমোনিক্সের প্রবলেমটা থাকে কিন্তু যদি শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং করি তখন হারমোনিক্সের প্রভাবটা অনেকটাই চলে যায় হয় থাকলে খুব অল্প থাকবে আর না হলে প্রায় চলে যাবে তো এর মাধ্যমে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ যেটা আমরা পাবো সে আউটপুট ভোল্টেজটা পিওর সাইন চলার ভোল্টেজ পাওয়ার পথটা ইজি হয়ে যায় তো সেই জন্য হচ্ছে আমরা শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করব তো শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিংটা তাহলে আমরা নাম থেকে বুঝতে পারতেছি যে ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং এ যেখানে বলছি আমাদের উপরের এক্সাম্পলটা ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে তিনটা স্লট মানে ওয়ান ডিগ্রি তার মানে তিনটা স্লট মানে হচ্ছে ফুল পিচ এখন আমরা যে এক্সাম্পলটা দেখবো সেখানে আমরা স্লট আরো বেশি কনসিডার করব এবং সেখানে আমরা দেখব যে ফুল পিচ ইউজ না করে শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করলে আমার উপকার যেমন হচ্ছে যে হারমোনিক্স রিমুভ হচ্ছে কিন্তু অপকারও আছে সেই অপকারটা কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটা জানবো অর্থাৎ আমরা এখানে দেখব যে আসলে উপকারটা বেশি নাকি অপকারটা প্রভাবটা বেশি যদি দেখি যে উপকারের প্রভাবটা বেশি তাহলে সেক্ষেত্রে একটু সেক্রিফাইস তো করা যায় তো তখন আমরা সেই সেক্রিফাইসটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো তো আমরা দেখবো যে শর্ট ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং না করে শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং করলে আমাদের অপকারটা কি হচ্ছে সেটা তো স্বাভাবিকভাবে একটা যদি আমরা নর্মালি চিন্তা করি ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং এর আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভোল্টেজ যেন আমরা বেশি পাই হ্যাঁ যে নর্থ পোল থেকেও নর্থ পোলের প্রভাবও ভোল্টেজ পাচ্ছি একটা মানে ফেজ এতে সাউথ পোলের প্রভাবও পাচ্ছি তো যার কারণে আমরা ভোল্টেজটা যেন বেশি পাই সেটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট কিন্তু যখন শর্ট পিচ করব তখন তো কন্ডাক্টরের পজিশন চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে সাউথ পোলের তুলনায় তো পজিশন যদি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফ্লাক্স যে ততটুকু কাট করবে সেই ফ্লাক্সের পরিমাণটাও কমে যাবে কমে গেলে ভোল্টেজটাও কমার কথা আমরা যদি নর্মালি যদি চিন্তা করি তো সেটাই আমরা এখানে দেখবো যে আসলে ভোল্টেজটা কমতেছে কি না কমার তো কথা অবশ্যই তাহলে কতটুকু কমতেছে সেটা আমরা দেখবো যদি দেখি যে আসলে ভোল্টেজটা খুব একটা বেশি কমতেছে না তাহলে আমরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তাহলে এখন শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং যেটা বলা হচ্ছে এখানে সো ফার উই হ্যাভ ডিসকাসড ফুল পিচড কয়েলস দ্যাট মিন্স কয়েলস হ্যাভিং স্প্যান হুইচ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান পোল পিচ তো ওয়ান পোল পিচ মানে আমরা বলছি কি ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি ইলেকট্রিক্যাল তাই না তো আমরা অলরেডি ফুল পিচ কয়েল নিয়ে আলোচনা করছি এখন এই ফিগার যেটা এই ফিগারে একটা ছবি দেখানো হয়েছে এখানে বলা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এদিকে আমার টোয়েন্টি ফোর এটা আসলে একটা পূর্ণাঙ্গ স্টেটরের জাস্ট একটা অংশ দেখানো হয়েছে এখানে ফুল স্টেটর পার্টটা দেখানো হয় নাই এবং স্টেটর যেহেতু এটা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল শেপ এটাকে জাস্ট একটা স্ট্রেট লাইন হিসেবে জাস্ট এখানে প্রকাশ করা হয়েছে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে পুরো স্টেটরে টোটাল টোয়েন্টি ফোরটা স্লট আছে পুরো স্টেটরে স্লট হচ্ছে টোয়েন্টি ফোরটা তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইঙ্গুল এম করতে করতে টোয়েন্টি ফোরটা স্লট আছে পুরো স্টেটরে তো এই ধরনের একটা এক্সাম্পল এখানে কনসিডার করা হচ্ছে আর হ্যাঁ হ্যাঁ আমি তো এখন আমি তো শর্ট পিচ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আর কি এখন সেটাই তো আলোচনা করবো এখন না না ফুল পিচ স্লট তো এখন বলেই নেই আমি তোমাকে সেটা বললাম আমি তো তোমাকে বলতেছি টোটাল স্লট কয়টা সেটা বলতেছি ফুল পিচ তো ডিপেন্ড করতেছি আমি কোথায় বসাচ্ছি কন্ডাক্টর সেটার উপর নির্ভর করবে সেটা তো এখন আলোচনা করিনি আমি টোটাল স্লট কয়টা সেটা নিয়ে আলোচনা করলাম স্টেটার স্লট থাকবে না স্লট তো থাকবেই স্লটে আমি কোথায় বসাচ্ছি কন্ডাক্টর সেটার উপর ডিপেন্ড করবে এটা ফুল পিচ নাকি শর্ট পিচ তাহলে টোটাল হচ্ছে স্লট টোয়েন্টি ফোরটা স্লট বললাম স্টেটরে ঠিক আছে আর এখানে আমরা যদি নাম্বার অফ নাম্বার অফ পোল চিন্তা করি নাম্বার অফ পোল কয়টা চিন্তা করছে এখানে দেখি এখানে উল্লেখ করছে কি না ইফ ইফ দ্য কয়েল সাইডস আর প্লেসড ইন স্লট ওয়ান অ্যান্ড সেভেন দেন ইট ইজ ফুল পিচড আচ্ছা তাহলে হচ্ছে চারটা 
এখানে নাম্বার অফ পোল কনসিডার করতে হচ্ছে চারটা ঠিক আছে তো নাম্বার অফ পোল যদি চারটা হয় তাহলে নাম্বার অফ স্লট পার পোল কয়টা হবে টোয়েন্টি ফোর বাই ফোর তাহলে কয়টা হবে সিক্স তাই না ছয়টা হ্যাঁ তাহলে চারটা পোল রোটারে যদি চারটা পোল থাকে তাহলে নাম্বার অফ স্লট পার পোল কয়টা হবে ছয়টা নাম্বার অফ স্লট পার পোল হবে ছয়টা তো ছয়টা যদি একটা পোলের আন্ডার হয় তাহলে আমরা আগের কনসেপ্ট অনুসারে যে কনসেপ্ট অলরেডি আলোচনা করছি সেটা অনুসারে ফেজ প্রথম ফেজে কন্ডাক্টর যদি ওয়ান থেকে শুরু করি তাহলে ওয়ান থেকে শুরু করে তারপরটা কোথায় বসাবো সেভেনে বসাবো কারণ যেহেতু ছয়টা পোল হচ্ছে একটা পোলের আন্ডারে তো সেই ছয়টা ক্রস করার পর তারপরটা তো আমরা গিয়ে কন্ডাক্টরটা বসাবো তার মানে সাত নাম্বার স্লটে বসাবো তাহলে এক নাম্বার থেকে শুরু করে সাত নাম্বারে যদি বসাই সেটাকে হচ্ছে আমরা বলবো ফুল পিচ আগের যে কনসেপ্টটা ছিল সেটা অনুসারে এক নাম্বার থেকে শুরু করে আমি যদি কন্ডাক্টরকে সাত নাম্বারে বসাই তারপরে তখন সেটাকে বলবো ফুল পিচ কিন্তু শর্ট পিচের ক্ষেত্রে আমরা সাত নাম্বারে বসাবো না আমরা বসাবো হচ্ছে নাম্বার সিক্সে সেটাই হচ্ছে শর্ট পিচ অর্থাৎ ওয়ান থেকে শুরু করে সেভেন যদি হয় সেটা ছিল ফুল পিচ কিন্তু আমরা ওয়ান থেকে শুরু করে সেভেনে না দিয়ে ওয়ান থেকে শুরু করে সিক্সে দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে শর্ট পিচ বুঝতে পারছো তোমরা এক ঘর কম হবে নট নেসেসারি মানে এক ঘর কম হতে পারে দুই ঘর কম হতে পারে ডিপেন্ড করতেছে তুমি আসলে কতটুকু শর্ট পিচ করতেছো তার উপর বাট এই এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে আমরা এক ঘর কম চিন্তা করতেছি কি তো এক ঘর কম চিন্তা করলে কত ক্যালকুলেশনটা কেমন হবে সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে এখন এই যে ফুল পিচ মানে আমরা তো জানি ওয়ান ডিগ্রি তার মানে ছয়টা স্লট মানে কত ওয়ান ডিগ্রি তাহলে একটা স্লট থেকে একটা স্লটের মধ্যে কত ডিগ্রি হবে থার্টি ডিগ্রি হবে তাই না তাহলে একটা স্লট থেকে একটা স্লট হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা এই যে শর্ট পিচ করার কারণে কত ডিগ্রি লস করলাম একটা স্লট কম তাহলে কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি লস করছি হ্যাঁ তার মানে এখন আমাদের পিচটা কত ডিগ্রি হলো ওয়ান এবং সিক্সটি দেওয়ার কারণে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ভেরি গুড তাহলে আমাদের এখন যে পিচটা হলো সেটা হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডিগ্রি কারণ থার্টি ডিগ্রি আমরা লস করছি লস করছি এখানে সেই জন্য তো এখানে বলা হচ্ছে ইফ দ্য কয়েল সাইডস আর প্লেসড ইন স্লটস ওয়ান এন্ড সিক্স এই যে আমরা যদি ওয়ান এবং সিক্সে বসাই দেন ইট ইজ শর্ট পেস্ট অর ফ্র্যাকশনাল পেস্ট বিকজ কয়েল স্প্যান ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সিক্স অফ এ ফুল পিচ মানে অর্থাৎ আগে এখানে ছয়টা স্লট মিলে একটা ফুল পিচ ছিল এখন পাঁচটা স্লট মিলে তাহলে কি পাঁচ ছয় ভাগে পাঁচ ভাগ হচ্ছে তাই না সেখানে বলতেছে ফাইভ বাই সিক্স অফ এ ফুল পিচ তো ইট ফলস শর্ট বাই ওয়ান বাই সিক্স তাহলে ছয় ভাগের এক ভাগ কমে গেল এখানে দ্যাট মিন্স ওয়ান হান্ড্রেড টু এইটি ডিগ্রি ডিভাইড বাই সিক্স ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের অ্যাঙ্গেল শর্ট হয়ে গেল থার্টি ডিগ্রি শর্ট পিচড কয়েলস আর ডেলিভারেটলি ইউজড ডেলিভারেটলি ইউজ মানে কি ইচ্ছাকৃতভাবে ইউজ করা হচ্ছে শর্ট পিচড কয়েলস আর ডেলিভারেটলি ইউজড বিকজ অব দ্য ফলোয়িং অ্যাডভান্টেজেস কি সুবিধা আমরা পাই সেই সুবিধার কারণে আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে শর্ট পিচ ওয়ান্ডিং ইউজ করি সুবিধা কি একটা হচ্ছে যেহেতু দেখো নাম্বার ওয়ান থেকে শুরু করে নাম্বার সেভেন পর্যন্ত ঘুরাই আনতে হলে যতটুকু কন্ডাক্টর লাগতো নাম্বার ওয়ান থেকে নাম্বার সিক্স পর্যন্ত ঘুরে তেলে কম কন্ডাক্টর লাগবে তাহলে কন্ডাক্টরের খরচটা কমে যাবে দে সেভ কপার অফ এন্ড কানেকশনস নাম্বার টু দে ইম্প্রুভ দ্য ওয়েব ফর্ম অফ দ্য জেনারেটেড ইএমএফ তাহলে জেনারেটেড ইএমএফ যেটা তার ওয়েব ফর্মটা ইম্প্রুভ করবে কিভাবে দ্য জেনারেটেড ইএমএফ ক্যান বি মেড টু অ্যাপ্রক্সিমেট টু এ সাইন ওয়েব দ্য সাইন ওয়েবের মতোই হবে কাছাকাছি যদি আমরা শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করি এবং খুব সহজে করতে পারবো মোর ইজিলি অ্যান্ড দ্য ডিস্টর্টিং হারমোনিক্স ক্যান বি রিডিউসড অর টোটালি এলিমিনেটেড এবং যেই হারমোনিক্সগুলো এই যে ওয়েবশেপটাকে ডিস্টর্ট করে দিচ্ছে অর্থাৎ আঁকা বাঁকা টাইপে করে দিচ্ছে সেই ডিস্টর্টিং হারমোনিক্সটাকে আমরা সম্পূর্ণ রিমুভ করতে পারবো অথবা অ্যাটলিস্ট মানে অনেকটুকু রিডিউস করতে পারবো নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রি হচ্ছে এই যে হারমোনিক্স তোমাদেরকে বললাম যে সেকেন্ড হারমোনিক থার্ড হারমোনিক ফোর্থ হারমোনিক ফিফথ হারমোনিক এগুলো হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সি হারমোনিক কারণ থার্ড হারমোনিক মানে হচ্ছে থ্রি ইন্টু ওয়ান ফিফটি সরি থ্রি ইন্টু ফিফটি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি হার্জ থার্ড হারমোনিক মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি হার্জ ফ্রিকুয়েন্সির একটা সিগন্যাল তার মানে এটা হায়ার ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যাল তো সেটা বলা হচ্ছে ডিউ টু এলিমিনেশন অফ হাই ফ্রিকুয়েন্সি হারমোনিক্স এডি কারেন্ট অ্যান্ড হিস্টোরিস হিস্টোরিস লসেস আর রিডিউসড দেয়ার বাই আর রিডিউসড দেয়ার বাই ইনক্রিজিং দ্য এফিসিয়েন্সি তো এই যে 
এডি কারেন্ট লস এবং হিস্টেসিস লস এগুলো হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি কম্পোনেন্টের উপর নির্ভর করে তো ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি হবে এই লসগুলো বেশি হবে যেমন আমরা ইন্ডাকশন মোটরের ক্ষেত্রে পড়ছি না যে আমরা রোটরের ক্ষেত্রে এডি কারেন্ট লসটাকে আমরা নেগলেক্ট করছি কেন কারণ যখন রোটেট করতে থাকে তখন ফ্রিকুয়েন্সি বেলাটা অনেক কম হয় তো ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু কম তাহলে ওই লসটাও কম তো এখানে বলা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি হারমোনিক্সের ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্সি যেহেতু বেশি তো কাজেই লসটা হচ্ছে বেশি হওয়ার কথা তো আমরা যদি ফ্রিকুয়েন্সি হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনালগুলো রিমুভ করতে পারি তাহলে এই লসটাও রিম কমে যাবে আর লস কমা মানে হচ্ছে এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাওয়া তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল সুবিধা তাহলে কী কী সুবিধা বললাম এক হচ্ছে কপারের খরচ কমে যাচ্ছে দ্বিতীয় হচ্ছে পিওর সাইন্সের ওয়েব পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়তেছে তৃতীয় হচ্ছে এই যে এডি কারেন্ট এবং হিস্টোরিজিস লস এই যে লসগুলো সেই লসগুলো কমানোর কারণে এফিসিয়েন্সি বেড়ে যাবে তো তাহলে আমরা দেখতেছি বেশ অনেকগুলো উপকারিতা এখানে আছে শর্ট পিচ ওয়ার্নিং ইউজ করার কারণে এখন দেখব অপকারিতা বাট দ্য দ্য ডিজারভেন্টেজেস অফ ইউজিং শর্ট পিচ কয়েলস ইজ দ্যাট দ্য টোটাল ভোল্টেজ অ্যারাউন্ড দ্য কয়েলস ইজ সাম হোয়াট রিডিউসড টোটাল ভোল্টেজটা কিন্তু কমে যাবে বিকজ দ্য ভোল্টেজেস ইন্ডিউসড ইন দ্য টু সাইডস অফ দ্য শর্ট পিচ কয়েল আর স্লাইটলি আউট অফ ফেস কারণ ওই যে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এইটি ডিগ্রি হলে তাহলে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সুন্দরভাবে ফেস ডিফেন্সটা ছিল কিন্তু এখন আমরা শর্ট পিচ করার কারণে স্লাইটলি আউট অফ ফেস হয়ে যাচ্ছে তো দেয়ার রেজাল্টেন্ট ভেক্টোরিয়াল সাম ইজ লেস দ্যান দ্য অ্যারেথমেটিক সাম তাহলে এখন যখনই অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় অর্থাৎ মনে করো একটা কন্ডাক্টরের ভোল্টেজ হচ্ছে ইএস আর একটা কন্ডাক্টরের ভোল্টেজটা হচ্ছে ইএস তারা প্রকাশ করলাম স্টেটরের ভোল্টেজ ইএস এবং ইএস এবং দুইটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স হচ্ছে জিরো তো দুইটার মধ্যে যদি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স জিরো হয় তার মানে হচ্ছে দুইটাকে আমি অ্যারাথমেটিক্যালি সাম করলে যা হবে ভেক্টর সাম করলেও তা হবে তো তোমরা তো এই যে কাশ্যপস ভোল্টেজ ল কাশ্যপস কারেন্ট ল কেভিএল কেসিএল এগুলো করছো এগুলো হচ্ছে তোমরা ডিসি সাইকেলের জন্য করছো এসি সাইকেলের জন্য করছো ডিসি সাইকেলের জন্য দেখছো যে জাস্ট যোগ ফল মিলছে কি না নাকি মিলে নাই সেটা দেখছো কাশ্যপস বলেছ লো প্রুফ করার জন্য কিন্তু এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সরাসরি যোগ করে দেখো নাই কারণ এসি সার্কিটের ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ডিফারেন্স একটা ব্যাপার থাকে কাজে এখানে অ্যারাথমেটিক সাম করলে হবে না ভেক্টর সামটা মিলাতে হবে দেখতে হবে ভেক্টর সাম অনুসারে ঠিক আছে কি না তো যদি কোনো অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স না থাকতো তাহলে তো অ্যারাথমেটিক সাম এবং ভেক্টর সাম একই হতো কিন্তু যখনই দেখা যাচ্ছে যে দুইটা মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়ে গেল থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স আমরা দেখলাম ক্রিয়েট হয়েছে তাহলে একটা স্টেটর বোর্ডের এখানে ছিল আর একটা হচ্ছে এখানে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তাহলে এই দুইটার মধ্যে যেহেতু আমরা একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়েছে কাজে লব্ধি যেটা আমরা পাবো সেই লব্ধিটা পরিবর্তন হয়ে যাবে লব্ধিটা পরিবর্তন হয়ে কমে যাবে লব্ধি যেটা আমরা পাবো সেই লব্ধিটা পরিবর্তন হয়ে কমে যাবে এখানে এই টার্মটা এখানে দেখায় নেই স্ট্রেট লাইন ইএস যেটা এই ইএস এর সাথে এই ইএস এ থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয়েছে এর ফলে লব্ধি যেটা পাইছি সেই লব্ধিটার মানটা আমাদের আগে যে ভ্যালু ছিল তার চেয়ে কমে যাবে তো এই যে কমবে এটা কতটুকু কমবে অর্থাৎ কতটুকু পাওয়ার কথা ছিল আর এখন কতটুকু কমতেছে এটাকে আমরা পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করব তাহলে আমরা বলবো হ্যাঁ টু পার্সেন্ট ভোল্টেজ কমবে বা থ্রি পার্সেন্ট কমবে মানে এটা কি খুব অল্প পরিমাণ কমবে নাকি ফর্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ভোল্টেজ আমরা লুজ করব যদি এমন হয় যে অনেক বেশি ভোল্টেজ কমে যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো থাক উপকারগুলো দরকার নেই এটা একটু হারমোনিক থাকলে সমস্যা নেই লস টস হবে অসুবিধা নেই কিন্তু আমরা যদি দেখি যে ভোল্টেজের মানটা আসলে খুব একটা বেশি পরিবর্তন হচ্ছে না সামান্য পরিমাণ লস হচ্ছে তখন আমরা বলবো আচ্ছা এই লসটাকে আমরা কনসিডার করতে পারি আমরা সেক্রিফাইস করতে পারি কোনো সমস্যা নেই তো এই পিচ এটাকে আমরা বলি পিচ ফ্যাক্টর অর্থাৎ শর্ট পিচ ইউজ করার কারণে এখন ভোল্টেজ কত হলো আর কত হওয়ার কথা ছিল এই দুইটার অনুপাত আমরা পার্সেন্টেজ আকারে প্রকাশ করি এটাকেই আমরা বলি হচ্ছে পিচ ফ্যাক্টর এটাকে বলি পিচ ফ্যাক্টর পিচ ফ্যাক্টর হচ্ছে কেপি দ্বারা প্রকাশ করা হয় অথবা কয়েল স্প্যান ফ্যাক্টর বলা হয় কেসি দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা বলতেছি কি এই যে শর্ট পিচ ইউজ করার কারণে ভোল্টেজের মানে যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনটা কতটুকু সেটাকে প্রকাশ করার জন্য আমরা একটা ফ্যাক্টর এখানে আনতেছি যে ফ্যাক্টরের নামটা দিচ্ছি পিচ ফ্যাক্টর এবং সেটাকে প্রকাশ করতেছি কেপি অথবা কেসি দ্বারা তাহলে
শর্ট পিস করার কারণে কতটুকু হয়েছে আর শর্ট পিস না করে ফুল পিস করলে কত হওয়ার কথা ছিল এই দুইটার যে অনুপাত সেটাই হচ্ছে পিস ফ্যাক্টর তার মানে পিস ফ্যাক্টর দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে পারবো কত পার্সেন্ট ভোল্টেজ এখানে কমতেছে আচ্ছা এখন হিসাবটা এখানে দেখানো হয়েছে তো আমরা তো এখানে বুঝতে পারতেছি যদি অ্যারাথমেটিক সাম নেওয়া হতো তার মানে অ্যারাথমেটিক সাম হতো টু ইএস তাই না ইএস যোগ ইএস ইকুয়াল টু টু ইএস তাহলে অ্যারাথমেটিক সাম আমরা সহজেই পাচ্ছি টু ইএস এখন আমাকে দেখতে হবে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করার কারণে ভ্যাক্টোর সামটা কতটুকু হচ্ছে তো ভ্যাক্টোর সামটা তো তোমরা তো জানো যে এরকম দুইটা যদি ভ্যালু থাকে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স নিয়ে তাহলে তাদের লব্ধিটাই বের করার সূত্রটা কি তাহলে সেই লব্ধিটা বের করার সূত্রটা হচ্ছে যে টু ইন্টু ইএস ইন্টু কস অ্যাঙ্গেল ডিভাইড বাই টু কস থার্টি ডিগ্রি ডিভাইড বাই টু তাহলে এখান থেকে পাচ্ছ টু ইএস কস ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হওয়ার কারণে এখানে আমরা যেটা লব্ধি যেটা পাচ্ছি সেই লব্ধির ভ্যালুটা হচ্ছে এটা টু ইএস কস ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি ভ্যাক্টোর সাম টু ইএস কস ফিফটিন ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই অ্যারাথমেটিক সাম টু ইএস তো এই দুটার অনুপাতটাই হচ্ছে কি পিচ ফ্যাক্টর ঠিক আছে কেপি বা কেসি তাহলে এখানে টু ইএস কাটাকাটি গিয়ে বাকি থাকতেছে কস ফিফটিন ডিগ্রি তো কস ফিফটিন ডিগ্রি মানে কি পয়েন্ট নাইন সিক্স সিক্স কস ফিফটিন ডিগ্রি বেলে হচ্ছে পয়েন্ট নাইন সিক্স সিক্স এখন এটাকে যদি আমি পার্সেন্টেজ আকার পাস করি তাহলে কত হবে পরিবর্তন কতটুকু হবে সেটাই হচ্ছে পিচ ফ্যাক্টর এই পিচ ফ্যাক্টর ছাড়াও আরো একটা ফ্যাক্টর আছে সেটাকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর এই দুইটা ফ্যাক্টর শুধু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে বা বুঝে খেয়াল রাখতে হবে কখন খেয়াল রাখব যখন আমরা একটা জেনারেটর থেকে কি পরিমাণ ভোল্টেজ জেনারেট হবে সেই ক্যালকুলেশন যখন করব তখন আমাদেরকে এই ফ্যাক্টরগুলো মনে রাখতে হবে কারণ কারণ হচ্ছে কি কারণ হলো মনে করো তুমি এই ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করো নাই কিন্তু জেনারেটরে আসলে ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করা হয় নাই শর্ট পিচ ওয়াইন্ডিং ইউজ করা হয়েছে তো তুমি ফুল পিচ ওয়াইন্ডিং মনে করে হিসাব করছো হিসাব করে দেখা গেলো তোমার আউটপুট বলতে যেটা পাওয়ার কথা থিওরিটিক্যালি তুমি ক্যালকুলেট করে দেখছো থিওরিটিক্যালি এত পাওয়ার কথা কিন্তু তুমি প্র্যাকটিক্যালি মেজার করে দেখতেছো তার চেয়ে কম আসতেছে তখন তুমি চিন্তা করবা যে ম্যানুফ্যাকচারার তো আসলে আমাকে ভুল বলছে আমার এত ভোল্টেজ পাওয়ার কথা কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমি ভোল্টেজ কম পাচ্ছি কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তো সেটা না ব্যাপারটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারার নিশ্চয়ই উল্লেখ করছে এখানে শর্ট পিচ ওয়েন্ডিং ইউজ করছে এবং পিচ ফ্যাক্টরটা হয়তো মানটাও বলে দিছে তুমি সেটা কনসিডার করো নাই বলে তোমার রেজাল্টটা ভুল আসতেছে তো সেই কারণে যখন আমরা একটা জেনারেটরের আউটপুট ভোল্টেজ হিসেব করব তখন অবশ্যই আমাকে এই ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করতে হবে কারণ এই ফ্যাক্টরগুলোর কারণে তো ভোল্টেজের মানটা কমে যাচ্ছে তো কতটুকু কমবে সেটা তো আমাকে ক্যালকুলেটেশনে আনতে হবে তো সেই জন্য পিচ ফ্যাক্টর এবং ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর এই দুটো ফ্যাক্টর নিয়ে আমরা খেয়াল রাখতে হবে এবং ক্যালকুলেশনের সময় সেটা অবশ্যই কনসিডার করতে হবে যদি ফুল পিচ ওয়ার্নিং ইউজ করে আর আমি যদি পিচ ফ্যাক্টর কনসিডার করি তাতেও তো কোনো সমস্যা নাই তাই না কারণ ফুল পিচ ওয়ার্নিং ইউজ করলে পিচ ফ্যাক্টরের মান হবে ওয়ান কারণ ভ্যাক্টোর সাম যা অ্যারাথমেটিক সামও তা তাহলে দুইটার মান কাটাকাটি গিয়ে ওয়ান থাকবে তো কাজের রেজাল্টে কোনো পরিবর্তন আসবে না তো সেই জন্য ইকুয়েশনে সবসময় পিচ ফ্যাক্টর এবং ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরটা দুইটাকেই কনসিডার করব মান যা থাকুক না কেন আমার রেজাল্টটা তাহলে কারেক্ট আসবে তাহলে এটা গেল পিচ ফ্যাক্টর এরপরে যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর তো ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর হচ্ছে কন্ডাক্টরগুলোকে আমরা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট করতেছি এবং সেই ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের মানটাও আমরা যদি দেখি ফাইনালি যেটা পাচ্ছি এই ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের মানটা দেখো পয়েন্ট নাইন সিক্সের মতো আসতেছে তার মানে এখানেও আমরা খুব বেশি লুজার হচ্ছি না তো সেই কারণে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরটাকে ইউজ করতে পারবো আর ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের সংজ্ঞাটা যদি আমরা আগে খেয়াল করি তো সংজ্ঞাটা আমরা দেখতেছি এখানে কি ইএমএফ উইথ ওয়াইন্ডিং ইন থ্রি স্লটস পার পোল পার ফেস আর আরেকটা হচ্ছে ইএমএফ উইথ ওয়াইন্ডিং ইন ওয়ান স্লট পার পোল পার ফেস 
অর্থাৎ একটা পোলের আন্ডারে একটা ফেজের জন্য যদি একটা স্লট থাকে আর যদি একটা পোলের আন্ডারে একটা ফেজের জন্য যদি তিনটা স্লট থাকে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর অর্থাৎ কিভাবে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করতেছি ওয়াইন্ডিংটাকে সেটা তাহলে ইএমএফ উইথ ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইন্ডিং ডিভাইডেড বাই ইএমএফ উইথ কনসেনট্রেটেড ওয়াইন্ডিং এই দুইটার যে অনুপাত সেটাকে আমরা বলতেছি ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর তো আমরা এখন আলোচনাতে আসি যে ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর বা ওয়াইন্ডিং ফ্যাক্টর বা স্প্রেক ফ্যাক্টর বা ব্রেক ফ্যাক্টর বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হচ্ছে তো ইট উইল বি সিন দ্যাট ইন ইচ ফেজ it will be seen that in each phase coils are not concentrated or bunched in one slot the protector phase er coil gulo ke amra ekta slot er moddhe dicchi serokom na but are distributed in a number of slots to form polar groups under each pole to amra bibhinno slot er moddhe connector gulo ke bhag bhag kore di jemon eta hocche ei pole er under e ei slot gulo ei pole er under e ei slot gulo ei pole er under e shetar jonno these coils per phase are displaced from each other by a certain angle these coils per phase protector phase under je coil gulo thakbe to she gulo ekta sathe ekta amra dekhi je certain angle e displacement thakbe karon amra dekhchi je ekta ekta slot e ekta slot er angle thake jemon prothom example er khetre dekhchilam 30 degree chilo ha porer example er khetre amra dekhchi koto degree chilo না প্রথম অ্যাঙ্গেল এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সিক্সটি ডিগ্রি ছিল তিনটা স্লটে এসছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি তাহলে একটা একটা স্লটের জন্য সিক্সটি ডিগ্রি ছিল পরের এক্সাম্পলে দেখলাম সেটা ছিল থার্টি ডিগ্রি আচ্ছা তারপর হচ্ছে দ্য রেজাল্ট ইজ দ্যাট দ্য ইএমএফ ইন্ডিউস ইন ওয়ান কয়েল সাইডস কনস্টিটিউটিং এ পোলার গ্রুপ আর নট ইন ফেস উইথ ইচ আদার বাট ডিফার বাই অ্যান অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য স্লটস অর্থাৎ আমরা কোন স্লটে বসেছি সেটার উপর ডিপেন্ড করবে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্টটা কতটুকু হচ্ছে তারপর এই ফিগারে দেখানো হয়েছে ফিগার থার্টি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান নাইন আর শোন দ্য এন্ড কানেকশন অফ এ থ্রি ফেস সিঙ্গেল লেয়ার ওয়াইন্ডিং ফর এ ফোর পোল অল্টারনেটর তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফোর পোল অল্টারনেটর এই ফোর পোল অল্টারনেটরের ক্ষেত্রে আর ফেজ ওয়াই ফেজ এবং বি ফেজের ওয়াইন্ডিংগুলোর এন্ড পয়েন্টগুলোকে এখানে দেখাইছে তো ইট হ্যাজ টোটাল অফ থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স স্লটস আমরা যে এক্সাম্পলটা এখানে দেখতেছি এখানে স্লটকে আলাদা করে এগুলোতে দেখানো হয় নাই কিন্তু আমরা যদি এখানে কাউন্ট করি তাহলে আমরা পাবো হচ্ছে টোটাল থার্টি সিক্স স্লট এই যেগুলো যদি কাউন্ট করি থার্টি সিক্স স্লট পাবো তো বলছে এখানে থার্টি সিক্সটা যেহেতু স্লট আছে টোটাল পোল যেহেতু হচ্ছে কয়টা চারটা তার মানে একটা পোলের আন্ডারে স্লট কাটা পাবো নয়টা চার নয় ছত্রিশ তাহলে আমরা বলতে পারি নাইন স্লটস পার পোল এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি নাইন স্লটস পার পোল তাহলে নয়টা স্লটে তিনটা ফেজে ওয়ার্নিং বসাতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য কটা করে পাবো তিনটা করে পাবো তাই না নয়টা স্লট আছে তিনটা ফেজে ওয়ার্নিং বসানোর জন্য তাহলে প্রত্যেকটা ফেজের জন্য তিনটা করে স্লট পাবো তাহলে আমরা বলতে পারি থ্রি স্লটস পার ফেজ পার পোল তো ফর এক্সাম্পল কয়েল ওয়ান টু অ্যান্ড থ্রি বিলং টু আর ফেজ এখন এখানে মনে করো আর ফেজ যেটা আর ফেজের আন্ডারে আমরা ধরতেছি যে তিনটা কয়েল আছে ওয়ান টু থ্রি নাও দিস থ্রি কয়েলস হুইচ কনস্টিটিউট ওয়ান পোলার গ্রুপ তাহলে এগুলো হচ্ছে আর ফেজের তিনটা কয়েল ওয়ান টু এবং থ্রি এটা একটা পোলার গ্রুপ ক্রিয়েট করছে আর নট বাস্ট ইন ওয়ান স্লট তাহলে আমরা তো তিনটা স্লটে তিনটা কন্ডাক্ট দিচ্ছি আমরা একটা স্লটে তিনটা কন্ডাক্ট দিই নেই একই ফেজে সেটা বলতেছে যে আমরা একটা স্লটের মধ্যে সবগুলো কন্ডাক্টর দিয়ে নেই বরং আমরা সেটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছি বাট আর ইন থ্রি ডিফারেন্ট স্লটস তাহলে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন এনি টু অ্যাডজাস্টেন্ট স্লট তাহলে একই ফেজের অর্থাৎ ফেজ আর ফেজ আর এর তিনটা কন্ডাক্টর আমরা তিনটা স্লটে দিছি তাহলে যেহেতু এখানে নয়টা স্লট আছে একটা পোলার আন্ডারে তাহলে নয়টা স্লট মিলে হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একটা স্লট থেকে একটা স্লটের অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স কত হবে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিভাইড বাই নাইন ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা ফেজ আর এর তিনটা কন্ডাক্টর বসেছি তিনটা স্লটে আলাদা করে তাহলে একটা একটা সাথে একটা অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স টোয়েন্টি ডিগ্রি হবে সে জন্য বলতে চাই যে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট বিটুইন টু অ্যাডজাস্টেন্ট স্লটস আর টোয়েন্টি ডিগ্রি ইফ দ্য থ্রি কয়েস ওয়ায়ার বান্সড ইন ওয়ান স্লট যদি আমরা তিনটাকেই যদি একই স্লটে দিতাম তাহলে তো এই অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্সটা আমাকে কনসিডার করতে হতো না সেটা বলতেছে যে ইফ দ্য থ্রি কয়েস ওয়ায়ার বান্সড ইন ওয়ান স্লট 
then total emf induced in the three sides of the coil would be the arithmetic sum of the three emf tar tin tai jehetu eki slot e jodi thakto tar tin ta tai induced emf ta arithmetic sum e vector sum eki hoto and angle difference jehetu zero uh, whereas es is the emf induced in one coil side tale amra arithmetic sum e vector sum eki petam jodi eki slot e phase r er tin ta coil ke ditam কিন্তু আমরা যদি আমরা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউট করছি বলতেছি তো সিন্স দ্য কয়েলস আর ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ইএমএফস হ্যাভ এ ফেস ডিফারেন্স অফ টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে প্রত্যেকটা ইএমএফে আমরা একটার সাথে একটা টোয়েন্টি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স পাবো একটার সাথে আরেকটার উইথ ইচ আদার দে আর ভ্যাক্টো সাম এস সিন ফ্রম তাহলে আমরা তাদের ভ্যাক্টো সাম আমরা যদি বের করতে চাই তাহলে কীভাবে বের করবো ই ইকুয়াল টু ইএস কস টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস ইএস কস একটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি হবে এটা কস জিরো ডিগ্রি মানে তো ওয়ান সেজন্য দেখায় নাই আর হচ্ছে ইএস কস মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা মানে কস ও মাইনাস থেকে হচ্ছে কস থিটা তাহলে ইএস কস টোয়েন্টি ডিগ্রি পাচ্ছি তাহলে তিনটার ব্যাক্টো সাম আমরা পাচ্ছি ইএস প্লাস টু ইএস কস টোয়েন্টি ডিগ্রি এটা যদি হিসাব করা হয় তাহলে আমরা পাবো টু ইএস তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাক্টো সাম কখন ডিস্ট্রিবিউটেড করার কারণে তাহলে এই ডিস্ট্রিবিউশন করার কারণে ভোল্টেজের পরিবর্তন কতটুকু হলো বা কতটুকু আমরা লস করলাম সেটা হচ্ছে ভ্যাক্টোসাম ডিভাইড বাই অ্যারাথমেটিক সাম তো ভ্যাক্টোসাম আমরা পেলাম টু পয়েন্ট এইট এইট এএস ডিভাইড বাই অ্যারাথমেটিক সাম থ্রি ইএস তাহলে আমরা ডিভাইড করলে পাচ্ছি পয়েন্ট নাইন সিক্স বুঝতে পারছো তোমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর ব্যাপারটা নাম্বারিং করলাম প্রথম তিনটা স্লট হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এই তিনটা স্লটে আমি ফেজ আর এর ওয়াইন্ডিংটা বসাচ্ছি স্লট ওয়ান স্লট ওয়ানে দিলাম স্লট টুতে দিলাম স্লট থ্রিতেও দিলাম তাহলে তিনটা স্লটে বসানোর কারণে এটাকে আমরা বলতেছি এটাকে ডিস্ট্রিবিউটেড আকারে বসানো হয়েছে কিন্তু আমরা যদি তিনটা স্লটে না দিয়ে ফেজ আর এ কয়েল তিনটাকে যদি একই স্লটে দিতাম নাম্বার ওয়ানে দিতাম তখন সেটাকে বলতাম কনসেনট্রেটেড আর যেহেতু আমি স্লট ওয়ান স্লট টু স্লট থ্রিতে দিলাম তো সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড কনসেনট্রেটেড দিলে একটা ফেজের সাথে একটা কয়েলের সাথে একটা কয়েলের ইন্ডিয়া টাইমে কোনো অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স থাকতো না কিন্তু আমরা ডিস্ট্রিবিউট করার কারণে যেহেতু একটা স্লট থেকে একটা স্লটের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স টোয়েন্টি ডিগ্রি আমরা পেলাম কাজেই এখানে একই ফেজের অর্থাৎ ফেজ আর এর তিনটা কন্ডাক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হবে কত টোয়েন্টি ডিগ্রি করে এর ফলে রেজাল্ট অ্যান্ড ভোল্টেজটা কমে যাবে সেটাই হচ্ছে আমরা ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টরের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতেছি তাহলে এই যে পিস ফ্যাক্টর এবং ডিস্ট্রিবিউশন ফ্যাক্টর এই দুটো ফ্যাক্টরকে আমরা যদি কনসিডার করি তাহলে হচ্ছে আমরা এই অ্যাকচুয়াল ইন্ডিউসড ইএমএস যেটা জেনারেটরের যে ইন্ডিউসড ইএমএস সেই ইন্ডিউসড ইএমএফ এর ইকুয়েশনটা বুঝতে পারবো তো এখন তো মাগরিবের টাইম হয়েছে আমরা মাগরিবের নামাজের জন্য দশ মিনিট ব্রেক দিয়ে তারপর শুধু লাস্ট এই টপিকটা একটু আলোচনা করে আজকের আলোচনাটা শেষ করবো হ্যাঁ বুঝে নাই ইলেকট্রনিক ক্লাস ছয়টা থেকে ছয়টা থেকে সাড়ে সাতটা আলোচনাটা ভালো হতো তাহলে পুরো বিষয়টা রিলেট করতে সুবিধা হতো তারপরে তোমরা যদি বুঝে থাকো আগামী কালই তো ক্লাস নিবো আশা করি সমস্যা হবে না তো আগামী কাল তাহলে আমরা এখানে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আর এই পর্যন্ত যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি
প্রথমে হচ্ছে জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে এবং একটু কুইক করার চেষ্টা করো যেহেতু অলরেডি আজান দিচ্ছে এবং তোমাদের নামাজ পড়ে কাজ করতে হবে তাহলে আমি জিরো ওয়ান থেকে কল করতেছি